速接应，速速在树上冲出去，谁也拦不住。萧炎完成了三年之约，却与云兰宗结下不共戴天的仇怨，被迫离开了加马帝国。这让他真正意识到，只有不断强大自己，才能保护自己所在意的人。下一个目的地迦南学院，萧炎又会面临怎样的挑战与抉择？一段新的冒险即将开启。于是我便不再跟随，回来复命。云兰宗固步自封，死守加马帝国。自从当年云破天之后，就再无精彩绝艳之辈。不过，萧炎哥哥挺不赖呀、啊，竟然连美杜莎这种强者都愿意帮他。小姐的眼光的确不错，那个小家伙假以时日，恐怕连家主都不敢小觑他。不过，那是在给予他足够时间的前提下。现在家族的那些人，都只看眼前。不管多久，我也愿意等，等到他成为真正的巅峰强者。哎，萧炎呐，就算小姐愿意等，可若你不能尽快变强的话，以小姐的天赋和美貌，以及她背后的势力，你可知你与小姐将要面临多少坎坷？林老，嗯，可知萧炎哥哥现在何处？萧炎少爷或许不用多久就会来到迦南学院。这段时间，林老便在学院外找地方歇息吧。若无急事，也不用潜入学院了。那帮老头子虽然卖我们家族面子，可对学院规矩，却很是强硬。好，有事小姐用姚林唤我，我立刻赶到。小杨哥哥，我等你。哎，薰儿学妹，啊，真巧啊，你也刚从山上修炼下来。嗯。白山学长，薰儿还有事，便先走一步了。若琳导师，薰儿，我正找你呢。什么事啊，若琳导师？再过半个月便是学院的进阶大赛了，你应该知道，排名前二十便有资格进入内院修行。原本去年你便可以参加，可你却放弃了。<笑>去年薰儿初来乍到，如何敢去和学长学姐们争夺？少来
，你心中想什么我还不知道？你不就想等那家伙一起吗？萧炎那臭小子竟敢消遣老娘！他那一年假期可是我顶着诸多压力才解决了下来，如今他却还没见到人影，气死我了！若不是你这妮子整天缠着我，我早就把他名字给划掉了。若琳导师，放心吧。今年萧炎哥哥一定会赶来的，他都缺席了两年的学院修行，我看来了也白来。这次想取得进阶名额，大斗师的实力都未必够。<笑>若琳导师，你可不能小看萧炎哥哥哦，当年他可是凭借斗者实力，在你手中走了二十回合的、哦。要不是这样，我会让他请假一年，还让他封我鸽子。萧炎，就是那个请了足足两年假的新生吗？我倒要看看，你凭什么让雪儿雪梅对你这般牵挂？萧炎，下面就是黑角域的门户黑域大平原了，快把紫云翼收起来！啊？为什么？黑角域可是大陆有名的混乱之地，紫云翼这种飞行斗技可是稀罕货。要是被什么强者见了，容易招来杀身之祸。看来这该死的地方还真的是乱的没边儿啊！在下只是路过此处，想要补给一下而已。阁下，这是什么意思？难道你是才进黑角域的菜鸟，竟然连进入部落之前要先在百米之外给路贡的规矩都不知道？路贡，五百金币，快点，别浪费大爷时间。你不会连路贡的钱都交不出来吧？真是奇怪的规矩。嗯，哼，开门。进了吧，菜鸟家伙。还挺热闹。得先买份新的地图。海老给的地图也没有黑域大平原的缺席路线。跑了大半天，居然没有一家卖地图的。嗯，去那边碰碰运气吧。各位兄弟，这是干什么？都是自己人，有话好好说。给我称兄道弟，把东西全部交出来，不然你们都得死。怎么越走越偏了？都快出部落了。我我不是教过路过了吗？你打算叫花子？走吧，别多管闲事。哼，不好意思啊，我什么都没看见。大哥，嗯，小子，去哪儿？嗯，嘿嘿嘿今天你运气不好，把身上的东西都交出来，爷爷饶你一命。我要是不愿意呢？我逆了你！给我一起上！先生，请留步。刚才先生真是帮了我大忙，不然后果真是不堪设想。我只是自保而已。先生，请留步。我见先生年轻有为，想请先生喝一杯。抱歉，我要赶路，没空。哎，先生是要赶往黑印城吧？你怎么知道？最近啊，黑印城要举办拍卖会，途经这里的人多半都是要去那儿淘些宝贝的。怎么样，我没猜错吧？先生可能不知道啊，这黑域大平原经常刮黑风暴，你如果遇到了，多半会迷失方向
，不如我聘先生为商队护卫，与我们同行，这可是能省去很多绕路的麻烦。就跟他一起吧，他应该就是个普通的商人，这样我们也能省些力。那行吧。哎呦，嘿，合作愉快，我叫多马，耀眼。抱歉，耀炎先生，刚才比较忙，我得跟耀炎先生简单讲下黑角域的情况。这一片都是黑角域，盘踞着很多强大的势力。这是我们商队的目的地——黑印城，它就在大名鼎鼎的迦南学院旁边，被一个叫做八扇门的老牌势力掌控。他们的首领元一，势力能够排进黑榜前十。黑榜？哎，那是黑角域的一个强者排名榜。不过竞争非常激烈，想上榜可不容易。哦，那现在的黑榜前几名都是何许人？哎，这个嘛，第一、第二名都很神秘。我只知道第三位是个了不得的强者，据说实力走在斗篷巅峰，还精通炼药术，人称药皇。药皇？嗯，这外号都挺有分量的。他真名叫什么？呃，我想想，好像叫，呃，叫韩风吧。老师，怎么了？哎，耀眼兄弟，没事吧？哦，没什么。你之前说的那个拍卖会，不好了，快通报来了！快，快紧张！
到底是谁？这家伙，看样子是要一路昏睡到黑印城了。不过昨天那到底是什么东西？为什么他出现后，老师一直不说话？没想到那些家伙的触角，居然已经伸到了加马帝国附近。老师，你终于说话了。那些家伙是什么人？小家伙，有些事本来想等你变得更强后再告诉你的，可如今却是出乎意料的被他们发现了我的行踪。我原本的计划也是被打破了，因为背后牵扯的势力实在太大，远非云兰宗能力，连我都束手无策。你确定还想知道吗？老师，您说吧。虽然我并不知道那势力究竟强到何种地步，不过我只想说，我是您的弟子，我的这身本事是您给我的。<笑>好，我耀尘果然没有再看错人。耀尘，这便是老师曾经的名字吗？小家伙，我记得曾跟你说过，庞大的斗气大陆上，强者如云，也造就了极多的古怪势力。魂殿便是其中之一，他们极为的强大与神秘，而且专门感应和截杀像我这样肉体死亡，可灵魂却异样强大的活魂。当年我侥幸逃过他们的围杀，躲入这枚用瘟魂纳灵炼制的黑剑，才能幸存至今。我一心想要赶快复活，就是忌惮他们找上门。当然，也有一些事情和恩怨要去解决。老师放心，我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。只能全靠你了。我再出现，一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。力量，我需要力量。城到了，走了，进城。黑角域，一块在迦南学院之外构建起来的不法之地，这里混乱无序，毫无道德可言。种种势力为了利益，不断的争夺、杀戮，各自为战。无数罕见斗技、奇宝经过各种渠道流经此处，吸引了大批强者竞相争夺。萧炎与多玛终于抵达了黑印城，这里是黑角域中繁华与混乱的交杂之地。分别时，萧炎被告知城中最大的药房有各种奇药异草，但其昂贵的价格却让前去的萧炎望而却步。在药老的提醒下，囊中羞涩的萧炎只能先炼制清灵丹来换取金币。为了炼制这几枚清灵丹，连药鼎都破了。啊，希望能拍卖个好价钱吧。复灵子丹的药材应该问题不大了，只是之前忘了告诉你，既然你要打那陨落心炎的主意。那么还得像当初吞噬青莲地心火一样，准备一种六品丹药——地灵丹。还好老师提醒。那我们需要准备什么材料？至于材料倒是不多，四种而已：地心火枝、龙须冰火果、青木仙藤，还有六阶水属性魔核一枚。六阶魔核，那可是能与斗皇匹敌的六阶超级魔兽啊！找死也不是这种办法吧？只能走一步看一步了。嗯，另外
。据说这次黑印城拍卖会是巴善门主持的，他们是这里的掌权者，一会儿进去可得处处小心。没想到巴善门竟然拿斗士来当黑影城守卫，果然实力强横。让开，让开，让开，让开，让开，让开！是他，斗灵实力还这般年轻，看来这黑角狱中果然是藏龙过虎。是那些变态的家伙，中间那人就是血宗的守宗主范灵吗？血宗和巴善门不是有仇吗？怎么还敢来黑影城啊？他有什么不敢的？他爹可是黑榜排名第五的强者，血宗势力又比八扇门强，谁敢在这里动他？让开，让开，让开，让开，让开！少宗主，我我不是故意的，饶命，饶命啊！小心点。应该就是这儿了。我有东西，想要委托贵场拍卖。价值低于十万金币，就不要拿出来浪费我的时间了。哼，先看看再说吧。往前放。嗯，这药气温厚纯正，清韵天成，简直是沁人心脾呀、啊！二文清灵丹是值点钱，但也不足为奇。好在有两粒，那就一起打包卖吧。你再看看那瓶。哦。三文清灵丹，哎呀，好东西呀、啊！一旦服用，不仅能够打破修炼障壁，还能飙升三星实力。跟二文清灵丹比，副作用还可以忽略不计。哎呀，现在值得你浪费时间了吗？哎，这位上仙啊，老夫有眼无珠，太慢了啊！来来来，快请坐。您请用茶。嗯，能炼制出三文清灵丹的炼药师，在黑角域也不多见呢。这种人，想必门主会感兴趣。<笑>这样，少侠，两粒二文清灵丹底价定在三十万金币，而这枚三文清灵丹底价或许可以定在七十万。再经过拍卖。范少宗主，里面请。看来血宗也是冲着那宝贝来的。客官，里面请。宗主有什么不对吗？对面那家伙我之前见到过，没
次见到他，我都有一种奇怪的忌惮感。哎，少宗主是错觉吧？我们血宗的功法极其阴寒，能让我们忌惮的只有一些极致火焰。不过那种级别的火焰，整个黑角域也没有几个人拥有。这个黑袍人明显不在其列。哼，或许吧。不知道那个消息是否属实？如果是的话，父亲说了。不管付出何种代价，都要将之得到手。哼，少宗主放心吧，宗主大人已经暗地有所准备，就算那东西落到了别人手中，也绝对走不出黑印城十里之外。久等了，我们八三门说主持的这一次拍卖会，定然不会让各位失望哈。废话不多说，黑银城拍卖会现在开始。啊、这第一件宝物，这是两粒能帮主人突破修炼壁上的二纹青灵丹儿，每枚起拍价三十万，三十三万，三十五万。三十七万，三十九万，四十万。看来购买福林子弹药材的钱是有了。五十五万。哇！他也对青灵丹感兴趣。六十万。抱歉，我黑枯木碰到好东西。是不懂得客气的。六十五万，一百万。黑枯木还真是财大气粗啊！哼，不敢当。一百万拍一枚二门青灵丹，怕是只有黑枯木的蠢货才做得出。一百五十万。少宗主、啊，怎怎怎么了？哎，既然少宗主这么想要，还是让给你吧。<笑>一百五十万成交，两粒二纹青灵丹，一共三百万呢。该死的摩尔汗，给我等着！<笑>真是精彩。这冤大头，现在看着顺眼多了。恭喜那位先生拍的二纹青灵丹。我们再看下一件宝物，三纹青灵丹，每枚起拍价七十万，九十万，一百万恭喜天蛇府一百五十万拍的三纹青灵丹。天蛇府，哎，小家伙，你当初还和天蛇府的人交过手呢，难道忘记了？交过手？是那神秘女人。嗯，他们便是属于天蛇府的人。青灵，就是在他们手中。不用太过担心那小女孩，她的奇异眼瞳会让天蛇府全力救治和培养她的。但愿吧，日后有机会，我还会去找她的。这女人也来跟我抢青灵丹，不过没关系，抢了我的，到时都得给我吐出来。
接下来要拍卖的东西倒是略微有些奇怪，因为连我们也没有搞清楚这究竟是有何作用。竟然要花！不过，根据上面的纹路，我们还是可以肯定，这是块有秘密的布片。它应该是一张古老地图上的一部分，也许能帮我们找到某种上古之宝。小家伙，运气不错，又碰到一块记载竟然妖火位置的地图碎片。想要撞大运的，赶紧出手哈！起拍价十万金币。十万，十万，谁会买这个呀？我的十万，我干什么？哎呀，十一万。啊？这有病吧？就是啊，来的知道是不？是刘才烧的。哟哟哟，搏一搏，绿车变马车，还有哪位老板想要加价的不？十三万，<笑>我忽然对这东西有点兴趣了。少宗主，一块破布片值这个价吗？闭嘴！十五万，二<笑>十万。别再争了。否则恐怕会暴露地图碎片的价值，到时候说不定其他势力也会来插一脚。那怎么办？难道任由这残破地图从眼前溜走？既然他想要，那便暂时给他吧。反正他也不可能发现其中的秘密。等拍卖会结束，我们再想办法。嗯、<笑>恭喜范少宗主，拍得潜力无限的神秘宝贝儿。嗯。恭喜四号宝箱的老板儿拍得地喜获灾。今晚总算有点收获了，这场拍卖会果然来得没错呀。有了地心火之，距离炼制地灵丹又近了一步。诸位，接下来要拍卖的是地阶第一级神法斗技——三千雷动。携带此技法，身形转换可快如雷电。如此技术，其实是越界战斗，也能立于不败之地。地阶神法斗技，正好弥补我黑枯木功法缺陷。这宝贝，老子要定了。地界，竟真有人将这种级别的斗气拿出来拍卖？嗯，不知道是哪个败家子。黑角狱中拍卖的东西，大多都是不正当手段得来的黑货，自己不敢修炼，又怕被人发现，便只能拿出来拍卖喽。虽然对这三千雷动很感兴趣，不过很明显，还轮不到我来进城。此物不设底价，价高者得。我出五百万金币。好、啊，一下子就五百万了。是五百万，这价值是有金矿啊。那恐怕这斗气又要落在这有钱有势的人手里了。哎呦，难得大家这么有兴致，我也来凑个热闹吧。五百一十万。嗯。好香啊！既然每人有意，我也不能闲着。五百二十万，八百万，八百万，这相当于米特尔家族好几年的总收入了。这点财力在黑角狱中也算不得稀奇。八百一十万，我只是好奇，这地阶斗技竟是倒数第二的拍品，那最后的压箱底。将会是什么惊天动地的奇物呢？一千万！黑枯木果然是财大气粗。一千万金币，我放心。哼，哼
花这么多钱买功夫了，看你拿什么给我争了最后的宝贝。还不宣布结果？一切都急，三千雷动，黑枯木摩尔汗总排的，恭喜恭喜！哼，这才是真正的厮杀呀！一千万金币。自从屏障升起后，我感觉到拍卖场中出现了几道隐藏气息，其中一道气息不比海波动弱，想必是巴山门的门主。究竟是什么稀世珍宝，居然能让巴山门门主亲自坐镇？<笑>看看吧，想必不会让人失望。无、嗯、畏，即将登场的便是此次拍卖的压轴宝物。面对意外出现的净莲妖火残土，萧炎努力压制着翻涌的内心，他也不知道自己最终能否炼化这妖火。而此刻，他唯一知道的就是不惜一切代价得到残土。面对狡猾的竞拍对手，萧炎为避免打草惊蛇，只能退出争夺，另寻契机。拍卖会最神秘的压轴宝物终于登场，这又将激起怎样的波澜？咳咳诸位，即将登场的便是此次拍卖的压轴宝物。看着玉盒散发的阵阵寒气，老师，难道是丹药？价值能超越地界斗技，至少是七品吧？极有可能，七品丹药的炼制极其困难，成功之际便会引发天地异象，犹如末日来临。斗气大陆中能炼制成功的炼药师，如凤毛麟角般稀少，而这些人，如今无不是一代宗师之辈。需要两头死亡时间不超过七天的龙雷魔术魔黑，并且，嘿嘿，魔黑等级至少是六阶。阴阳玄龙丹的奇效，并非是直接使人提升实力，而是破后而立。破后而立。想必封尊者封贤之命，各位应该听过了噻。封尊者，那可是斗尊强者，怎么会没听过他的大名？可这丹药和封尊者有什么关系啊？当年丧失五星斗宗的封尊者，与宿敌交战，虽获胜，却身负重伤，生命垂危。即使他还能活下去，那也将会实力锐减。我死死嘞
，想必你们也猜到了，没得错。封尊在风险大人之前，侥幸得到一枚阴阳玄龙丹儿，并且服下，直到他中伤那一刻，死神丹发挥奇效，使得其破后而立，仅仅用了七年，便一跃成为斗尊强者。告诉父亲，东西出现了。是，少宗主。别废话了，报价吧。<笑>纯粹的金钱已经不足以衡量这阴阳玄龙丹的价值，所以这枚丹药的价格是：无条件为其主人完成两件事。<笑>那神丹主人让我们倾尽所有去对付难以战胜的强者或势力。我们也得照做不成。诸位放心，那两件事必定是在竞拍者能力范围之内。不过，能拿出那种神丹之人，想必身份实力不会弱，而他所要办的事，多半也不会太简单。走吧，这场拍卖会已经没什么好看的了。以你现在的实力，还不足以挣脱这阴阳玄龙丹。大人请进，虎管事在里面等您。在下是这里的主事胡管事，不知先生如何称呼？耀炎啊，耀炎先生，扣除地心火之八方明火鼎的费用，以及百分之十的手续费，您拍卖三枚清灵丹的所得还余下九十三万，请您查验。这手续费可真不便宜啊！那有劳胡管事，在下就不打扰了，告辞。耀炎先生，请等一等。呃，我家门主对先生颇感兴趣，若先生有时间，能否与门主大人见上一面？感谢贵门主的赏识，在下还有一些事，不便久留。看出他的身份了吗？啊啊、门主，这人隐藏太深。暂时还看不出来。按理来说，能一次性拿出三枚清灵丹，说明他极有可能是一名高阶炼药师。派人跟着，搞清楚他的底细。若是我们八扇门能招揽这么一名高阶炼药师，就不用忌惮那药皇了。是，赶紧去办吧。我还得亲自去给天蛇府的人办阴阳玄龙丹的交接手续。那东西太贵重了，我们八扇门本着信誉第一的原则，定要将拍卖之物安全交给买家。嗯。八扇门的人在跟踪你，实在是太小看我了吧。往里边抢！小爷的真身，你怕是没见过。小子，为师已经锁定了范灵的气息，先追上他，然后伺机而动。那张残图必须弄到手。嗯，明白，老师。
次回城势必凶险，所有人务必提高警惕。是。长老果然好身手，不过我倒想看看你能挡住我多少血宗弟子。血宗是想与我天蛇府为敌？为敌算不上，就是想向青长老讨那枚阴阳玄龙丹而已。哼，那老娘倒是要见识见识你们有何能耐。哼，你这可是自找的。大家小心！清楚了没有？是你主动交出丹药，还是等你死后我亲自取啊？嘿，就凭你们血宗这种见不得人的手段，别做梦了！想要螳螂捕蝉，就凭你可不够格。好大的口气！玄龙丹，留你一句全尸。都皇，放心，有我的气息隔绝，他不会发现你。嗯、我早就好奇青长老的长相，父亲能否将他留给孩儿来处理？你们敢过来，我就当场把这阴阳玄龙丹变成粉末。我天蛇府得不到。你们也休想得到！那本宗就废你的道气，让你生不如死。哼
。灵儿，带着他先走。是，父亲。你们护送少宗主回木之城，不得有误。是，我们走。范老贼，老娘今天跟你拼了！晚及时，看来只能先跟着他，等待合适的时机吧。小宗主，前方有黑枯木的行踪。黑枯木，难道是来拦截我们的？看他们的模样，不像是埋伏，倒像是在寻找偏僻小道，返回黑枯木。抄小道，哼，倒符合他们鬼鬼祟祟的作风。他们有多少人？哦，一共六人，其中有两名斗灵强者，一名大斗师，其余皆为斗师级别。哼。本来倒也没打算打他们的主意，偏偏自己要走这般山间小路，那也就怪不得本少爷心黑了。加快速度，追上黑枯木的人。少宗主，宗主交代过，我们的当务之急是送阴阳玄龙丹回宗门。若是再横生枝者，怕什么？出了娄子，本少爷顶着。血宗弟子听令，速战速决，不留活口。这个范灵，还真是贪得无厌。不过这倒是我们的好机会，趁他们鹬蚌相争，我们成功的几率自然会增大。嗯，老师说的是。杀了你之后，谁会知道是我们干的呢？啊、好了，不陪你玩了。三千雷动终于落到我手中了，等我习会之后，就算斗王强者又能奈我何？看了这么久，现在轮到你了。原来你早就发现我了。黑印城拍卖会压铸宝物，竟然是七品丹药阴阳玄龙丹。就在众人对此神丹志在必得之际，自知囊中羞涩的萧炎拿到拍卖所得，就此离开。最终获得神丹的天蛇府青长老，却遭到血宗的伏击。一路跟踪范灵的萧炎，意外目睹了这一幕。这是什么意思？我已经等你很久了，你是为了这个而来的吧？说吧，这图到底有什么秘密
。抱歉，不能告诉你。哼，果然。好，很好。四星大斗师，这点实力也敢自投罗网，够胆量！少宗主，您何必亲自动手？这个人交给我吧，你在一旁，万一他有逃跑的打算，拦住他。这家伙真是大斗师级！不愧是斗灵强者，只是为何这家伙的斗气有种虚浮之感？不管你是谁，今天你都已经没有半丝后悔的机会。不过，为了感谢你给我带来那残图确有秘密的好消息，我不会让你成为干瘪的尸体。花骨血沙掌、啊！没想到宗主将这等斗技传给了少宗主，果然对他寄予厚望啊！小心点，以你现在的实力，还不是斗灵强者的对手。嗯、那可不一定。嗯，小燕，莫非你想？是我们血宗，还是立刻离开为妙？再拖他一会儿，只要我爹一到。爹范老可是斗皇，小子别乱来！想拖到范老赶来吗？少宗主，你退下，我来拖住他。小燕，必须速战速决。之前第一次使用天火三玄变时相比，这次勉强算是撑住了。小家伙，快走！我察觉到范劳的气息了
已经察觉不到范老的气息了。老师，我们休整一夜再出发吧。小家伙运气不错，三年多便手握三份残图，离净莲妖火又近了一步。还是多亏老师的慧眼，不然就算运气再好，也无济于事。让我来看看这个宝贝。哇！吃了它吧，留在身上不安全。啊？什么？我说让你服下这枚阴阳血龙丹。在这里？这可是七品丹药。别废话，呃、快吃了。这玩意儿不会是假货吧？怎么连半点反应都没？你要什么反应？像你以前吃其他丹药一般，搞得痛不欲生。呃、好歹这也是七品丹药，总要有点正常情况出现吧？那拍卖会上不是说过，这丹药的最大作用在于破后而立。药力入体，若是运气好，生死关头自然能够开启意想不到的好处。不过这种机会也就一次而已。那种非人的折磨，不是谁都能承受的。就算是风贤这种坚韧性子，当年也差点扛不下来。能让斗宗强者都难以忍受的痛苦。老师和那风尊者很熟，嗯，算是吧。我的事日后会慢慢告诉你的。现在知道的太多，对你并不好。哦，那当下这丹药就没半点作用？那也不尽然。这玄龙丹乃是六阶龙类魔核炼制而成，若是能够有幸吸收其中部分稀薄龙气的话，再配合类似声波的斗技使用，日后对敌时便是一记杀手锏。你可以运转体内斗气试试。小子运气够好，你的确继承了那震慑灵魂的奇异龙气。不过，以你现在的实力，光靠龙气发出声波对嗓子伤害太大，还得配合声波斗技。只是那种斗技颇为稀少，想要弄到手，谈何容易啊！能继承龙气已经是意外之喜，声波斗技日后再找便是。道士老师。您似乎对这阴阳玄龙丹很熟悉，竟然知道如何逼出隐藏在其中的龙气。老师，您是那阴阳玄龙丹的药方便是我创造出来的。大陆上能够炼制它的也只有两人，一个是我，另一个
，就是当年被我视为最完美继承者的学生。当他尚是婴儿之时，我把他从冰冷的废墟中抱了出来，视为亲子来培养。他炼药的天赋并不比你弱，最终成为了最优秀的炼药师。只不过，最后为了一些东西，他选择了背叛。我会变成如今这副模样，多亏了他的福。他该死！还好，后来遇到了你。我们不该这么早离开黑鹰城，这次丹药，说不定就是他亲自运送。就算在黑鹰城真找到了他，又能如何？我因为那魂殿的牵制，不敢随意出现。光凭你现在的实力，无论是在炼药或者斗气修炼上，都远远不是他的对手。老神，我会超越他。稍后清理门户，您的眼睛不会再看错第二次。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈！好，好，我耀晨也相信，我这对老眼绝不会看错第二次。是时候前去迦南学院了，早日找到陨落心眼，也可以早日为你炼制躯体。迦南学院的老家伙们可不是吃素的，到那时我也不能随意出来。一切只能靠你自己了，赶紧走吧。老师，不要小看我。红林中，我可不需要您出手帮助。想当年，我可是……闭嘴。哦。前面就是迦南学院了。迦南学院周边百里不能强行飞跃，不然会引来攻击。小岩，降下去，我们从和平镇进入。迦南学院确实强悍，竟能将黑角域的人压得服服帖帖。这就是让人闻风丧胆的死灵术吗？诸位，进入和平镇必须服用本院特制用来感应杀气的丹药。一旦你们在小镇内心存杀机，便会通体散发红光而被我们通缉。离开小镇前，只需去解药发放点领取解药即可。嗯，那个，嗯，本院的学生能否布置丹药？你说你是本院的学生，报你的姓名、年龄和招生导师。萧炎，十八。若林导师。萧炎，你就是加玛帝国那个一请就请了两年假的萧炎。萧炎哥哥，原来就是他呀！<笑>就是，看来这妮子在学院中名气不小啊。根据档案处的核实，你的身份已确认，护法队将会送你回学院。你回来的正巧，明天刚好就是内院选拔赛。去年若琳给你报了名，可惜你没来，把她气得够呛。我那时的确有事赶不过来，我可不管你们师生之间的事。行了，快上去吧。多谢。嗯
小薰儿，胜。薰儿姐妹太棒了！是啊，竟然这么快就打败了莫文。对呀、啊，太厉害了！太厉害了！学长，承让了。下一场，玄阶三班薛峰对战黄阶二班萧炎。萧炎哥哥，那个萧炎还没到吗？哎，萧炎我知道，上一次内眼选拔赛他就缺席了。是啊，这种缩头缩脑的男人，怎么就入了薰儿的眼？一个胆小鼠辈。值得你如此挂念吗第二班，萧炎。萧炎手刃杀人夺宝的血宗等人，最终成为黑印城拍卖会最大的赢家，却也因此惹上了新的敌人。而此时，迦南学院正在展开激烈的选拔赛。前二十名学员将有资格进入学院真正的核心内院进行修行。缺席两年的萧炎，终于出现。口中念叨不忘的萧炎哥哥，没想到竟然在最后时刻赶过来了呢。是啊，这就是那个让薰儿牵肠挂肚的混小子。长这样，失望了吧？<笑>长相再好看又有什么用啊？在迦南学院看的可是实力。想要证明咱们薰儿没有白等他，得好好拿出点本事才行。这薛崩可是九星斗师，而且修炼的叠浪枪法斗技更是玄阶终极。可击败了不少对手呢。嗯，不知道薰儿的萧炎哥哥能不能应付得来啊？那混小子应该能行吧？我可不相信以他的性子，这两年时间会毫无成就。好了好了，都别猜了。不管怎样，他都是我们黄阶二班的成员。都给我好好加油助威吧。这薰儿的萧炎哥哥感觉不怎么样啊！是啊，这小身板也不知道能在薛峰手里走几个回合。薰儿这眼光可真是……就是啊，他便是那个萧炎，实力也不过如此。哼，你便是萧炎，正是。你不配他，或许吧。薰儿口中的萧炎哥哥终于惹得出现了，貌似也不是很帅啊，真不知道他为何这般惦记。哎，啊，我这<笑>有趣的小家伙，希望别一上场就败给薛崩，不然的话，薰儿的脸可就真的被丢光了。迦南学院里有着无数人等着你的露面，从今天起，你的麻烦将会络绎不绝。不过，今天我就会在薰儿面前将你击败，这样你就不用担心那些麻烦了。哎，其实啊，我也挺讨厌你所谓的那些麻烦，所以只能先委屈一下你了。好，想拿我来杀鸡儆猴
，也不怕风大闪了舌头。可以开始了吗？比赛开始！狂妄的小子让得熏儿这般出色的女孩子都念念不忘，这个家伙却有这本事啊！哼，有点意思。等着吧，他一定是我的。摧枯拉朽，一拳定乾坤，不错，不错。这个小家伙可不是常人呐、啊！丫头，我想就算是你或者白山对上他，谁胜谁负都不一定呢。哦，那我都要找他比比看。若是我赢了，便让他滚出江南学院。胡闹！哼！黄阶二班，萧炎胜。徐、啊、峰就这样输了？他可是最有心动的人、啊。看样子，这萧炎至少也是大斗师强者。有这么年轻的大斗师，就算是江南学院，也是能排得上号的呀。对呀，太强了吧！小严哥哥一定会来的。这小心儿怎么变得如此胆大了？就为了那个男人吗？记得我是你导师啊！别以为不说话就没事，逃了一年的课，你也真算有本事。你知道这一年来为了你的事，我和院方磨破了多少嘴皮？呃，若琳导师，这事儿萧炎这混小子确实过分了。不过只要接下来萱儿和他能坚持不败进入前二十，您便可升级成玄阶导师，不会让您丢脸的。若琳导师，我一定会努力的。若您还是觉得不解气的话，可以等他将选拔赛打完后再处罚也不迟啊。反正他已经来学院了，还怕他会跑了不成？嗯，好，等选拔赛完了，我再找你算账。好了，先跟我回去吧。明后两天还有更加激烈的战斗，想要进入前二十，选拔，我们走。多谢萧玉堂姐了。萧炎，来了，若琳导师。这段时间你就和熏儿一起住我那儿吧。那就麻烦若琳导师了。嗯，资料大家都看过了，这个萧炎果然不简单，以一己之力抗衡加马帝国的云岚宗，并且还正面击杀一名斗王强者。最令人吃惊的是，竟然能从斗宗强者手中顺利逃脱。这般战绩，就算是内院的佼佼者，想要办到，恐怕也有几分难度啊。嗯，潜力确实很大，好好培养，恐怕又是一名巅峰强者。至于云岚宗，只有一个斗宗而已。
还没有胆量对我迦南学院怎样。嗯，云岚宗倒也没什么，可他背后。先暗中观察一下吧，如果真有培养价值，我们倒是可以一试。离开他，凭你，弱者没有资格拥有他。雷属性斗气。没什么，只是想与萧炎学弟切磋一下而已。熏儿何必如此着急？以萧炎学弟的本事，若是连我随意一击都挡不住，还如何参加内院选拔赛？白山学长，我敬你是学长，方才对你客气有加。但你若是再这般无理取闹，那也休怪我不留情面了。你若是男人，就不要躲在女人身后。白山，你不要太过分了。逆子。这些事，男人解决就好。你真想打？你若想，我不会有意见。我有意见。白山同学，你这般胡来，可不符学院规矩。若是想要挑战，在选拔赛上一较高低便是。深夜前来，不仅行为不轨，而且还落个下乘名头。萧炎，希望你不会在选拔赛中被淘汰，到时候也希望你不要再躲在女人身后。熏儿认可的男人，不会是懦夫吧？白山是吧？所谓的风云人物也不过如此，争风吃醋、撂狠话倒是行家老手。等着在选拔赛上见吧。哼，若是你败了。离开熏儿，你确定你是叫白山而不是叫白痴？你，你回去吧。没想到，为了他，竟让自己分寸乱成这副模样。所以，他必须得是我的。萧炎，你给我等着！好久没有和萧炎哥哥一起赏月了，妮子，这两年过得还好吧？嗯。想知道我这两年怎么过的吗？嗯。当年我离开了乌坦城，就进入魔兽山脉修炼。没想到云岚宗竟然还有一个云山活着，真是出乎我的意料啊！后来我迫于无奈，藏在魔兽山脉深处，并试图逃离加玛帝国。没想到云岚宗倾尽全力追捕我。
好在云月最终看在往日的交情，把我体内的封印解除后将我放走。湘云哥哥，等你再次回到加马帝国时，我相信云岚宗将不能再阻拦你的脚步。想不到这小子这两年经历了这么多，怪不得成长得如此之快。薰、嗯、儿，跟我来，我有件事想问问你。嗯薰儿，这件事非常重要，我需要你如实跟我说。嗯，萧炎哥哥想知道的是，薰儿自然不会隐瞒。前面已经提到过，在我第一次离开云岚宗之后，云岚宗大长老便带人私自报复于萧家。在我赶回去之前，萧家已经损失惨重，族人死伤无数。这云岚宗未免也太胆大了吧！父亲为了保护族人，独自一人引开仇敌，在被追杀之后山密林处时，突然诡异消失，至今下落不明。下落不明，萧叔叔没有落在云岚宗手中。嗯，从我目前掌握的信息来看，父亲并未落入云岚宗，并且现在已经暂时脱离了生命危险，因此我猜想，父亲之事，恐怕有其他神秘强者参与。神秘强者，萧炎哥哥是想问薰儿什么？薰儿，我知道你并非萧家之人，而且背景也极为庞大。我知道你背后的势力与萧家有一定的瓜葛，所以我想问你的是，父亲的消失，是否与你背后势力有些关系？可能这事你并不知情。但能否帮我询问一下？我需要得到父亲安全的确实消息，不然的话，我会寝食难安。不会的，一定不是他们出的手。他们与萧家之间有着规定，所以绝不会强行介入萧叔叔之事。这种规定的约束力不是常人想象的那般简单。就算他们中有人想这般干，也必然会遭到剧烈反对。并且，能够在三名斗王面前将萧叔叔带走，那实力至少也是斗皇级别。可这段时间，我却并没有得到任何与之有关的消息。斗皇，萧家除了我以外，便再也没有人接触过斗皇级别的强者。别的强者莫名其妙的带走我父亲，有何作用？萧炎哥哥，我背后势力的确与萧家有着牵连，可其中详细缘故。此时说了反而会对你不好。这般看来，父亲的失踪恐怕还是跟云岚宗脱不了干系。这个族门，貌似并非是我所认为的那般简单。我会让人帮忙调查此事，如有线索，便立刻告诉你。嗯，还是需要尽快提升实力啊，不然就算日后知道了父亲踪迹，恐怕也没有实力将他救回来。小燕哥哥，你不会怪薰儿不肯告诉你我背后的势力，以及与萧家之间的关联吧？你会害我吗？很晚了，早点回去休息吧，明天还有选拔赛呢。派人去打听一下，前段时间加马帝国是否有其他神秘强者的踪迹？还有，我需要云岚宗的所有情报。是，小姐。究竟是谁下的手，竟然把主意打到萧叔叔头上去了？为了回击全场的质疑，为了震慑那些所谓的情敌。
更为了不让苦苦等待他两年的熏儿失望，萧炎果断出手，一击制胜。久别重逢的两人彻夜谈心，互诉情思。萧炎得知薰儿背后的势力与父亲的失踪并无瓜葛，现在他能做的便是尽快提升实力，继续寻找父亲的下落。哎，那不是萧炎吗？听说今天还有他的比赛，哼，这下有好戏看了。他今天的对手可比薛崩厉害。切，可恶！薰儿女神怎么就看上这小子了？长得也就那样了。就是啊。萧炎来了，如此奇异的斗气，犹如火焰般炙热而灵动。这种斗气，不用来炼制丹药，那可真是巨大的损失。黄老头，这个萧炎曾取得过加玛帝国炼药师大会冠军哦。若是能够进你的炼药系，恐怕日后成就难以估量啊。嗯，的确潜力非凡。不过他应该有自己的老师了，不然仅凭天赋，绝不可能在这种年龄便达到如此成就。当然，他若是有兴趣来炼药系，我倒是不介意多一个优秀的学员。神可真不少啊！这些长老身上的气息，强悍到令人窒息的地步。萧炎哥哥、嗯，我没事。那主席台上左边三位，便是外院副院长以及两位颇具声望的元老。副院长实力位于斗皇巅峰层次，最右边的则是炼药系的系长。炼药系独立于外院与内院之外，没有任何人能插手他们的事。就算是副院长也不行。炼药系，外院中势力分布颇为混乱。虽然你隐藏的实力很强，但有两方势力仍需小心。一方便是这炼药系，也是因为炼药师在大陆极其特殊的地位；而另一方势力则是学院的执法队。执法队中强者如云，特殊的职责让他们拥有擅自抓人的权利。当年迦南学院和黑角域的那场血斗。就是出自他们之手。嗯，多谢若琳导师提醒。嗯，接下来把所有心思都用在内院选拔赛上。进入前二十对你没有任何难度，以你真正的实力，我想或许可以冲击一下前五。哦，有什么不一样吗？等你进入了前五，自然就知道了。燕儿，嗯，燕儿，燕儿，这里，这里，我在这儿啊，燕儿。那便是你今日的对手陆牧，炼药系的尖子生，不仅炼药术杰出，在斗气修炼上也同样不弱。燕儿，燕儿，他是什么级别的实力？三星大斗师左右吧，不过那家伙是个十足的药罐子，斗气屈服，不足为惧。<笑>那家伙可是月儿的头号追求者。若琳导师，别再提那个甩不掉的牛皮糖了。没想到萧玉堂姐的魅力也不小啊。<笑>你以为谁都像你呀、啊？本小姐的追求者可多了去了。各位同学，经过昨日的初步选拔淘汰，今天将诞生有资格进内院的二十个名额
，第一轮对战的是玄阶三班，罗福；玄阶五班，葛丽。内院的名额，我要定了。我看未必。歌里虽然攻击是猛，但长久下去，终究斗气不支。罗福看似落了下风，却是将对方所有灵力的攻击都化解到最小伤害。不知道这两年，你自修炼到了何种级别，想来定不会弱于我吧？呀、啊！圣，不动如山，动如雷霆，不愧是迦南学院。我若不是有老师指导，光凭自己摸索修炼的话，恐怕还真难以赶上这些天才的修炼进度。真不知迦南学院到底是怎样进行训练的。每年学院都会让一些学生进入黑角域历练，虽然很危险，甚至导致损失一些优秀人才，可那些经历生死并成功回来的学员。不管是实力还是气质，都蜕变成了强者。嗯，没想到迦南学院的高层，竟然还有这等魄力。那白山陆木等人也曾单身进入黑角域历练，所以不要小觑了他们。下一场，炼药系陆木对战黄阶二班萧炎。萧炎这下可惨了，那可是陆牧学长啊！这下有好戏看了，陆牧学长一定能打败他。很多人等着看你出丑，毕竟陆牧算得上外院前十，比昨天的薛崩强悍许多。你要小心，嗯，要彻底杜绝白山那种麻烦。这一战只能胜，不能败。混小子，可别丢脸哦！输给那个凡人的家伙，你会被我鄙视的。夏言哥哥，加油！放心吧。我倒要看看，萧炎到底凭什么本事能和薰儿在一起？打吧打吧，最好两人都打成残废，薰儿就不会为了萧炎糟蹋了。谢谢大家，谢谢大家的支持。哎呀，哇，我会加油的，等我的好消息啊！这个白痴。哎呀，嘿嘿，这是萧炎兄弟吧？放心，都是自家人，我会留守，绝不让你受伤的。不然玉儿怒了，倒霉的可就是我呀。那多谢陆木学长了。不过我的目标是前五。陆木学长还愿意放水吗？嗯，萧炎兄弟，凡事要脚踏实地的好，不要好高骛远。那前五连我都没多大信心啊。嗯，比赛开始。陆木学长打败萧炎，让他知道迦南学院的厉害。萧炎加油啊！萧炎这家伙很是讨女孩子喜欢啊。
，这才来了一天时间，便有人替他呐喊助威。萧炎，打背面的药罐子。那前五名，我也很感兴趣，怕是不能相让了。父母学长，行。竟不能碰到他的身体，哎，真是小看你了。看来不动真格是不行了。你应该也知道我的另外一个身份吧？我所擅长的并非是斗气，而是玩肉火。兽火，萧炎兄弟，小心了。我这蓝金火焰可是曾经击伤过斗灵强者。哇、哦，炼药师的火焰威力巨大。这下萧炎可惨了。抱歉，我最擅长的也并非是斗气，而是玩火。啊！萧炎也能召唤出十只火焰，那不是只有炼药师或者斗王以上级别的强者才能办到的吗？难不成他也是炼药师？鬼小子怎么也拥有火焰？啊，对了，记得当初离开时，听说过萧炎这家伙有一个神秘的炼药师老师，看来他现在也成为炼药师了，难怪能召唤出火焰。切，萧炎是炼药师又能怎样？当初陆墨不也败在了白山大哥您的手下？况且啊，我看他可比不上陆墨。萧炎，希望你能打败陆墨。这样我才能在薰儿面前彻底的将你击败。以薰儿看似淡然实则高傲的性子，又怎会选择一个失败者？<笑>既然都是炼药师，就让我见识一下，你所擅长的玩火到了何种地步？嗯嗯烧没了吧？哎，这一下我怎么跟鱼儿交代啊？别动，不然火弹会直接爆炸，到时候你的手和脚就保不住了。这家伙竟然竟然能将火焰操控到这般精妙地步！嗯，将火焰一分为二。一座防御吸引陆木注意，二则潜伏下地，埋下陷阱让陆木上当。这种一心二用的手段，需要不菲的灵魂力量方能完成。嗯，这个萧炎不愧是取得过加玛帝国炼药师大会冠军的人呐。输了。陆木学长的丹火之计很是强悍
。若不是我在胸前使用斗气凝固成的部分斗气铠甲，光凭紫火木，根本挡不下学长的螺旋火焰锥。夏<笑>言兄弟，不用安慰了，胜负乃兵家常事，输给自家人也不算丢脸。<笑>此局黄金二班萧炎胜。呃，那个，也不知道接下来对战的是哪些人。下一场，玄阶一班严城，执法队吴昊。这一战的吴昊来自外院执法队，外号血修罗，是执法队大首领的有力竞争者。这两年来，死在他手中的黑角域之人，恐怕至少也有百人。他的实力，绝对不容小觑。凭借非凡的控火能力，萧炎战胜了同为炼药师的陆牧，一战成名。此刻的萧炎终于用实力回报了熏儿的信任，并誓与熏儿不离不弃。不管他身后的势力有多么庞大，战斗还远没有结束，更强的对手早已对萧炎虎视眈眈。还这吴昊刚从黑角域赶回来吧？好浓郁的血腥气！忘了告诉你，这个吴昊也曾经是熏儿的追求者之一，结果因为你的出现失败了。我会证明，熏儿的选择没有错。武器全吗？动手吧，我倒是要试试血修罗究竟有多强。别安！啊！啊！嗯、我有我认输了。好胜，你便是萧炎，可敢下来与我一战？哇，这下有好戏看了，到底是这萧炎厉害，还是血修罗强？你看那萧炎，就知道躲在女人后面，真是个怂包。哼，打吧，最后两败俱伤，让我也省些力气。你们两个给我安分点儿。
。现在是选拔赛，我是私自挑战的，对吧？明日便是选拔赛的最后一天，到时候自有你们对战的机会。明日你别让我失望，我不希望薰儿等待已久的人是个废物。比赛继续。真逆子，说是展露全部实力，恐怕今日那个对手无法接住你一招。萧炎堂哥，好久不见。确实好久不见。明天还有比赛，我们先回去休息了。啊，那快去歇着吧。小妹她人并不坏，嗯，我知道，那都是过去的事了，我早就不放在心上按照这修炼进度，恐怕还有十天才能达到六星大斗士。地心火，它究竟有什么特别之处？老师，嗯，怎么了，老师？我在迦南学院没有感受到陨落心炎的气息，难道被别人抢先得手了？应该不是。我虽感觉不到确切气息，可凭借着异火剑的独特吸引力，古灵冷火模糊察觉到，在学院方圆千里内还残存着陨落心炎的微弱气息。方圆千里，那得找到什么时候？迦南学院的那些老家伙不可能没察觉到陨落心炎的存在。我总觉得那内院和陨落心炎有关联。若你能进入内院。想必能得到更确切的气息方位。内院，希望不要让我失望。我怎么觉得今日来观战的人比前两日多了好多？那是自然。今天是最后一轮二十进五的淘汰赛，大家自然不想错过最精彩的对决。今日尊严扫地，萧炎哥哥，白山之人在修炼天赋上有着高深的造诣，实力还是很强的。你碰到他，千万要小心些。放心吧，妮子，我心中有数。青儿
，心儿。啊，心儿，今天我们都要加油，进入前五名啊！哼，至于臭男人就算了吧，看我一会儿怎么收拾你！我是哪得罪他了吗？这便是外院副院长的孙女虎家。永远不输你的极强天赋，不过性格怪异，口欲不吃，人称小妖女。这小妖女可够彪悍的，果真是名不虚传。大家都知道了，往年的内院选拔赛都是回合制，谁的排名越高，今后修行获得的资源自然便越多。但本次的比赛，我们决定改一改规则。啊？什么规则？是啊，为什么改规则了？是啊，不清楚。长老们，葫芦里到底卖的什么药啊？就是啊。现在，请前二十名学员全部入场。二十人同时入场。同时入场。这是什么活啊？不加干扰！不加！走吧。加油啊！今年我们不要回合制，而是要一场富有热血与激情的大混战淘汰赛。谁能在比赛中坚持越久，名次便越高，而反之亦然。这怎么打呀？就是啊，这规则改的也太突然了。就是啊，这怎么改规则？怎么打呀？这是。至于是单打独斗还是联手出击，都没有问题。可以联手。妮子，那我们岂不是可以并肩作战了？嗯，但这种模式，对我们未必有利。如白山、武家和吴昊这种学院翘楚，他们更容易找到盟友。呃，我看你在学院声望也是不小啊，难道就不能收拢点人来？若是以前的话，倒还真有人来做护花使者，可如今都名花有主了，别人还来干嘛呀？放心，有我就够了。不管面前骇浪滔天，我们一起闯。嗯，好，那么我宣布最后一轮淘汰赛开始。小远哥哥，我们怎么打？先等。你跟随我主动进攻，其他人防御偷袭者。是。胡家学妹，还是我来护你吧。啊啊啊啊啊！很好，就这样，不要轻易出击。副院长的主意倒是不错，嗯，不算绝对公平，却能培养人的谨慎心理和协作能力。<笑>我也只是看烦了以往的回合战，换个花样尝试一下罢了。不过，平日不善交际的学员，在这种四面都是敌人的场合中，怕是要吃力一下。哎呦，这么快就败了！哎哎小远哥哥，接下来我们的对手是谁？终于轮到你了，其余人去牵制住薰儿学妹
把硝烟交给我来的人。是是。逆子，小心些。该小心的是他。熏儿。别以为打败落幕便可横行无忌，迦南学院比他强的人多了去了。萧炎成为我的手下败将，要让你知道，你是配不上薰儿的。啊！不能再拖了。好啊，这么快就用上。暗雷，地狱无报！呀！呀！小人哥哥，就是身上的青色火焰，应该是异火吧？嗯，能够让我们都感到心悸的温度，的确是异火。这个萧炎，我略有需要了嘿嘿。只要他不耽搁在内院的修炼，我巴不得学院再添一位优秀的炼药师。打爽了，接下来换我呢？受到了干扰，那可是轻则受伤，重则丧命。看来这小家伙得退场了。哎，可惜了。小远，看见没有？连老天都在帮我。浩等人恐怖的发挥，令萧炎对接下来的比赛多了一份谨慎。临时改为大混战的最后一轮淘汰赛终于开始。身披异火的萧炎，依靠脱离玄重尺的急速攻击，力压强敌白山。胜利在望之际，萧炎竟突遭晋级危机。萧炎，看见没有？连老天都在帮我。啊、小炎哥哥，你放心。
心晋级吧，我会拦住他们。我会尽快。你若是想来，尽管上，我不会再有半点留守。旭儿学妹，你。萧炎正在突破晋升，一旦他晋升成功，实力又将大涨，到时我们各自为战，断然不会是他和萧儿的对手。难道你们想看到萧炎实力大增，赢得前五，再进入藏书阁赢取奖励？现在我们已经不是他的对手了，若他变得更强，我们就再无赶超的机会。别忘了，萧炎可是我们共同的敌人，趁现在萧炎没有反抗之力，我们合作把他撵出局。好。跟我一起上！你是我的。怎么，想联手？希儿，你放心，我可不会伤着你的，只是想把你身后的家伙撵出去。没错，还请薰儿学妹暂且避让一下。你们尽管来试试。薰儿，你让开，别护着那家伙。三打一，卑鄙！他们也不算违规。希望薰儿能扛过去。只要萧炎晋级成功，一切便好了。吴晴，你这新模式漏洞太多了，连三打一也出现了。规矩之下皆为律法，只要他们没有违反规则，我们就无权干预。就看萧炎自己的造化了。希望吧。动手吧，不能再拖了，不然萧炎很快就会晋级成功。薰儿学妹，抱歉了，今天这家伙必须出局。动手。哎呦呦！金光掌。萧炎，是萱儿学妹自己为了护他而受伤的，这怎能怪我？不必假惺惺，白山。今日你若是能毫发无损的离开比赛场，我萧萱儿就此离开迦南学院。接下来的事，交给我吧。萧炎哥哥，他们可都是五六星大斗士。放心，今天若是你们能够安然无恙的走下擂台，我萧炎从此不再踏进迦南学院半步。口气倒是不小，就算你现在晋升六星大斗师，想要以一敌三，我看你是自取其辱。萱儿受伤并非我本意。打败你后，会让白山付出代价。哼
，也算我一个。不劳费心，等打败了萧炎学弟，我自会退出，向萧二学妹赔罪。现在说这些，太晚了。暂时提升实力的秘法吧。现在的小云，怕是已经具备了斗灵实力。不过，看白山三人所施展的斗技，明显也并非是普通之物。这比赛恐怕有些僵持，我看未必啊。熏儿受的伤，我要你们加倍偿还。萧炎究竟施展什么恐怖斗技，竟然强到这种地步？吴浩，吴江，给这个自大的小子一点颜色瞧瞧。说，两种火焰叠加产生的威力，应该远比现在的强大才对。难道？没错，若不是萧炎刚刚控制了这恐怖火莲的威力，恐怕场下这三人。三人联手一击之下，他就算能活下来，恐怕也要断胳膊断腿。是替熏儿还你们，若是不服，随时奉陪。嗯嗯。是吧？心儿哪有这么弱，皮肉伤都算不上。不知道这淘汰赛现在可算结束？如果不算的话
，我还可以继续。算，当然算。<咳>我宣布，此届内院选拔赛到此结束。前五强诞生，分别是武家、白山、吴昊、肖薰儿、萧炎。百山定要你百倍偿还，萧炎，你给我等着！这个混蛋下手这么重，真不是男人。萧炎，你很强，不过我相信，我一定会超越你。不知道那藏书阁中究竟有些什么宝贝？希望能得到适合自己的吧。听说选拔赛大空战之后，白山、虎家、吴昊三人被他打的，现在还躺在床上呢。哎，是啊是啊，江源学长最后那个斗技真是太强了，好帅啊！哇，小妹，那不是你堂哥吗？哎，是他没错，哎，他来了。萧炎堂哥，薰儿，嗯。对了，小妹，啊，能跟我走走吗？有些事情要告诉你。我。发生了这么多事。嗯，等我回家马帝国，我会跟云兰做好收赞成。这段时间，你尽量不要回去。嗯，我相信现在的萧炎堂哥能够办到。当年我，当年的事便过去了吧。如今我们又不是小孩子，总惦记着也没什么用。不管如何，你永远都是我堂妹，以后有事就来找我。嗯、这地方还挺神秘啊，老头，真不够意思，之前都没带我来玩过。请问副院长，这藏书阁中是否有声波斗技？啊，声波斗技，<笑>当然会有，不过能不能遇到，就要看缘分了。本届内院选拔赛五强已经诞生，特前来领取奖励这位小有名讳，啊，小子萧炎，见过二老。我偏亲，我如林，如火山。老夫所料不差的话，小有所掌控的异火
，应该便是在异火榜排名第十九的青莲地心火吧。如此年龄便能够掌控异火，当真是天赋异禀。本届五强比上届要好多了，还请二老解开空间锁。为了保护晋级中的萧炎，熏儿以寡敌众，不幸遭得白山误伤。看到为自己守护的熏儿受到伤害，成功晋级后的萧炎忍无可忍，施展了佛怒火莲，痛击对手，并以绝对优势赢得第一名。内院选拔赛前五名具有进入藏书阁搜寻宝物的机会。而萧炎又将会在神秘的藏书阁中获得何等的奇遇呢？欢迎各位同学来到藏书阁，这里面的所有奖励你们可以随意挑选，不过只有从能量层里拿出来的才属于你，不可强求。切记，每人只能带出一样奖励。你们时间有限，下方符文外圈的火焰全部熄灭时，代表时间结束，所以抓紧吧。看到什么奖励啊？那里好像有动静。哦。小心！玄阶高级功法，紫雷诀。原来，奖励是从能量罩里飞出来的。这功法是不错，但不是我需要的。<笑>地劫斗技。
看来越好的东西能量波越明显，但它出现的位置又不是很规律。妮子，看来我们要抓紧时间，分头行动了。嗯，好的，夏远哥哥，那你小心一点。灵魂感知力，不知能否感应到他们的能量波动？好强的能量波动！好东西啊！是我先发现的，小严，夏云哥哥，妮子，你看这是什么？嗯，九重凤火诀，地阶终极。萧炎学弟果然身手不凡呐、啊。<笑>看来萧炎学弟要与这斗技无缘了。萧炎哥哥，正是我需要的过渡功法，但不知道萧炎哥哥想要的声波斗技到底在哪儿。无妨，我继续用灵魂力感知。我也帮萧炎哥哥去找找。六阶魔兽的魔核也是不可多得的好东西，可惜不是萧炎哥哥所需要的。时间马上要到了，萧炎哥哥。萧炎学弟，看来你才是运气最不好的那个呀。时间快到了，他在干什么？
试试能不能取出里面的东西。竟然不行！萧炎哥哥，抓紧了，让我来试。嗯最近也太强了，这小子，没想到竟然借助寂静状态之力，融合虎啸纳为己用。你也别高兴得太早，现在你也只是初步掌握，仅能发挥狮虎碎金银的三四层威力。想要达到大成地步，唯有继续花时间磨练，没有任何捷径可走。哼，你小米又来找你了。小云哥哥，刚刚我听到一阵雄浑的吼声，是不是你的声波斗技练成了？只是出游小城，还多亏了你，在藏书阁中及时帮我取出了这尸虎碎金银。小云哥哥跟我还客气什么？对了，今日我们就要入内院了，你准备好了吗？嗯，那自然。内院是迦南学院所有学员向往之地，只要你们肯努力，就有可能激发出最大程度的潜力，获得更强的力量。所以，不管修炼如何苛刻，都要坚持下去。我知道你们几个人在选拔赛上有些不愉快，但是年轻人要想开点儿，日后说不定还要在一起拼搏。尤其进入内院，多个朋友总比多个敌人要好。老夫希望你们早日放下隔阂，团结一致。是。需要一路护送，谁能想到学院后山深处如此危险？若是仅靠我们自己在森林里穿梭，恐怕没几人能活着走出去
，老头儿，内院到了吗？怎么不走了？内院可不是那么好进的。老头，让你护送新生就是放心，每次都这么准时。没想到今年是你这个老家伙之紧。这位是内院的赵长老以及卢长老，以后在内院有什么事，便可找他们。你们五个往前来。这五个小家伙，便是今年选拔赛的前五名，他们实力还不错。嗯，今年的新生潜力的确比上一届好。啊、哦，说什么？废话不多说了。虽然你们通过了选拔赛，获得了进入内院修炼的资格，不过真正的考验才刚刚开始。你们现在只需要知道一件事。那便是将你们手中的晶片当做命一般的好生保管。接下来，你们需要按照入内院时的分组进入我身后的森林，而在森林中，一些老生队伍正等着你们。你们只有击败老生队伍，或者避开他们，并成功到达森林尽头，才能真正进入内院。而老生队伍会用尽一切手段获得你们晶片上的火能。火能？什么？火能是什么？火能？请问赵长老，这火能到底有何用？<笑>等你们到了内院，自然会知道。我宣布，这一届的火能猎捕赛正式开始。快点，快点，这边，走走走，咱们走。我们还在等什么？我们走。与若琳导师和萧玉等人告别后，萧炎等新生在虎前副院长和长老们的护送下，顺利抵达内院外围。带着诸多疑问与好奇。新生们终于迎来了进入内院前的最后一关——火能猎捕赛新生挺强嘛，也不过如此。碰到我们黑煞队，算他们倒霉。<笑>这对老生人数不占优，竟然还能一招制敌。
新生火能不少于二的规矩，什么时候才能改改？那些家伙走了，我们也别在这里磨蹭了。规则里不是说过，越早到达的奖励越丰厚吗？等等，怎么了？刚刚那支老生队伍，队长已是半步斗灵，团队的凝聚力也不弱。若是单兵作战，我们谁也不是他们的对手。那你的意思？我觉得，我们需要选出一个队长指挥战斗，不然大家一盘散沙，恐怕很难从那些老生的重重围解中顺利走出森林。那这队长，谁来当？我我选萧炎哥哥。好吧，看在心儿的面子上，相信你一次。你的实力，我服。暂时听你指挥，我没意见。白山。你怎么说？好，好，你萧炎便是队长，不过丑话说在前头，别把我们当枪使。我既然作为队长，遇到危险自然不会让你们单独抵挡，但是我也希望大家能暂时放下隔阂，通力合作，否则我们很难是老生们的对手。萧炎哥哥，或许我们可以想办法得到关于森林和这些老生的具体情报，这样。才能知己知彼，百战不殆。嗯，你和我想的一样。在这里，清楚赛矿的人只有老生，难道从他们手里获得情报？还不知道其他老生队的情况。如果都像刚才那支黑煞队，就麻烦了。大家跟我来。我会用灵魂感知力判断老生队伍的实力，找到一支比我们弱的老生队，将其制服，打探消息结也没用，现在只能等。机会来了。交出来吧！冷白说的没错，果然是北面森林里躲藏的新生更多。走，寻找下一个目标。不用找了，我们在这儿。哟，你们这对新生胆儿倒是挺肥的，居然自己送上门。头，这俩姑娘倒是挺漂亮，一会儿下手可得轻点，不然留个坏印象，以后我们可就没机会了。他们的实力勉强在二星大斗士左右，不要拖延，速战速决。记住，一个都不能跑掉。看我怎么收拾他们。
量力的家伙。这森林有多大？很很大。你们各自抓一人到旁边去盘问，若是谁说的答案与其他人不一样，那就别怪我们心狠了。正好姑奶奶我打得不过瘾。嗯，轻点轻点，老弟，我自己走。下一个问题，参加猎捕赛的老生有多少人？一共多少支队伍？三十五个人，五人一组，一共七组。他们实力如何？都和你们差不多。有四支队伍和我们实力差不多，另外两支队伍则是黑煞队和白煞队，实力最强。恐怕，恐怕和你差不多。呃，黑煞队全员黑装，队长叫沙铁；白煞队则是全员白装，队长叫罗侯。近些年。似乎还没有哪支新生队伍能够闯过他们的阻拦。这所谓的火能，在内院中究竟有何用？为什么你们如此为之疯狂？啊、我说我说，内院有一座天门炼气塔，在里面修炼能取得事半功倍的奇效。火能就是修炼的费用。很好。啊、我最怕蛇了。是不会说的。哦，哼！我说我说，月月初，内院会给每人发七天量的火能，当做生活费。内院有很多方法获得火能，比如扫塔、超卷轴、猎杀魔兽、找人挑战等等。邪妹，你还想知道什么？你管问。学妹也是你教的。解释说。别别别别别别！不过最直接抓取火能的方法就是登上内院墙吧，这样就不会不不不会用在取火能的枯竭。多谢学长们了，接下来将你手中的火晶卡交给我吧。哎，真可惜，竟然不能将他们所有的火能都抢走，还必须留七天的保底火能。看来天焚炼气塔便是内院学生修炼这般快速的原因吧。真令人诧异。不过相比火能，我对强榜更感兴趣。等进入内院后，我会找机会去挑战他们。你们也都知道了火能在内院中的重要性，难道就不想多得到一点吗？哼，谁不想多得点儿？我巴不得能弄够在天焚炼气塔中修炼一年时间的火能呢。那你们愿意为了这火能？继续冒险吗？哼！难道你还想打其他老生的主意不成？既然他们能抢我们，我们为什么不能抢他们？你也听到了，除了黑煞队和白煞队，其他的老生只要不联合攻击我们，都无法与我们单独抗衡。这是我们的机会，如何？敢不敢试一试？小云哥哥，我跟你一起去。啊，有冒险才有收获。只要你敢，那我也不会有半点退缩。哎，疯狂的家伙！好吧，谁让我也对那火能垂涎不已呢？拼了！好，就这么定了。走吧，猎物要开始寻找猎人下手了。
。这个小家伙叫萧炎吧，竟然合理利用了火能猎不赛的规则。<笑>胆识不错。往年排名选拔赛前五的学生都有一股傲气，谁也不服谁，最后反而被内院老生分裂打败。今年，萧炎带领的这支队伍，或许能给我们惊喜。萧炎。<笑>林哥他们真是给老生丢脸，不但被新生抢了火能，还输得这么狼狈。哼，这些新生如此嚣张，看来是时候教教他们内院真正的规则。怎么回事？人呢？被他们提前察觉了，我去追。我和你一起去。等一下。你这个交给我。感觉不太对，熏儿，快跟上。嘿嘿。萧炎团队初进森林，便见识了神秘老生队的强悍实力，决定团结一致，从弱队下手。成为队长的萧炎带领团队轻松击败老生林格队，获知火能竟是进入天焚炼气塔修炼的关键。萧炎决定扭转猎物与猎人的关系，从老生手中夺取火能。不料，在狡猾的老生柳木队面前，萧炎团队为他们的轻敌大意付出了学费。萧炎，萧炎，切，你就是萧炎，你们没事吧？嗯嗯，我们轻敌了。
。哎，几个残兵败将，我看你们还有什么能耐？大家都受伤了，形势可不妙。不要天真的以为每支老生队都像林格他们一样愚蠢。我们柳木队长修习的可是木属性的斗气，在林间的感知更敏锐，怎么可能让你们偷袭得逞啊？熏儿，你带他们先离开这里，我来殿后。无论如何，火能绝不可被抢。我们没事，还能再战。向云哥哥说的对，现在不是逞强的时候。向云哥哥，你一定要小心。放心吧，我自会去找你们的。五号白山，我们先撤。别让他们跑了，你们四个拖住他们，想都别想。击掌。大家一起上，给这自大的小子一点厉害瞧瞧。吹火掌。小燕哥哥，哎，多谢。喂，刚才我们明明拼一下就能赢，为什么要撤？给，这里面的疗伤药有助于你们恢复，赶紧服下吧。五号，白山。那支老生队伍配合默契，再加上你们三人都受了伤，万一短时间内不能拿下他们，肯定会吸引其他老生队的注意，到时候大家都跑不了。别忘了，我们不打无准备之仗。嗯，说的好像有点道理。没错，我们的目的只是为了获得更多火能。夏云哥哥，你是不是有什么计划了？嗯，大家过来。今天这支老生队，单个实力都没有我们强，只是我们太过轻敌，才会被他们引开，打了个措手不及。明日，武家和吴昊，你们俩互相配合，牵制住对手。跑个硬！生就能横行无忌，哼！我们新生中的萧炎学长已经吃下了你们两支老生队伍，你们很快就会是下一个。萧炎又算哪根葱？就是。学长，你是在说我啊？萧炎学长，萧炎学长，萧炎学长，哼，又见面了我绝不能让他们跑了！你们赶快离开
什么花招，尽管使出来。怎么，学长这是脸抽筋了？啊！混蛋，给我上啊！啊兄弟来了，你说的是他们俩吗？啊！你、你们、你们怎么可能发现？不好意思，昨天战斗的时候，我就已经锁定了你们每个人的能量气息。只要顺着气息，自然能找到你们每个人。用个人实力。你们不是我们的对手，怎么可能？我怎么会输？他们只是新生，怎么可能？我不会输的，我不会输，我不会输！啊！交给我吧。新生队伍在森林里面反猎捕了那些内院老生，啊，不会吧？谁这么彪悍，居然能倒过那些家伙？太厉害了！萧炎的队伍已经在森林里反猎捕了三只老生队伍的火能。哇，这么彪悍！按照规则，老生队伍要是火能在十以下，就失去了参加火能猎捕赛的资格了。小炎哥哥，到现在为止，栽在我们手中的队伍有三只了
，除去黑煞队和白煞队，我们还有两支队伍要应付。这些剩下的队伍一定会谨慎起来，万一同时被他们围堵，对我们不利。虽然我们的配合比以前强了许多，可也仅够应付一支队伍，两支的话恐怕是极限。嗯，我们新生没有那种火能少于十便会失去资格的限制，所以现在在森林中游荡的新生。应该不少。你想干什么？把新生全部聚集起来，然后放出风声，将另外两支老生队伍吸引过来，一锅端了。你们认为如何？那可是两支老生队伍呀！万一新生挡不住，我们岂不是羊入虎口？不要小看其他的新生，他们能够进入选拔赛前二十名，实力自然不会弱。而且。尽早将老生一网打尽，我们不就能早点去内院见识见识天分练气塔吗？嗯，我们已经在森林中浪费了三四天时间了，一直拖下去也不是办法。我无所谓，大不了得到的火能再返还给他们。啊！现在你是队长了，这些是你家角色便好，别婆婆妈妈的。什么人？哎，等一下！是我们，萧炎学长。之前多谢萧炎学长出手相救，不然的话，今天恐怕又少不了一顿胖揍了。不用客气。萧炎学长，我们能不能和你们一起离开这座森林呢？同为新生，互相扶持自然是应该的。你们就跟我们一起组队吧。啊，太好了，太好了，太好了！是啊，小云学长，你真是个大好人啊！是啊，来，这疗伤药对你们的伤势管用。谢谢，谢谢小云学长。来，给，给。各位，你们想不想教训一下那些老生？啊！把我们欺负成这样，当然想揍他们了，肯定想揍他们，揍他们，揍他们，揍他们！嗯，既然这样，你们先帮我一个忙。各位，你们想把这两天所受的怨气送还给那些自以为是的老生吗？想，把火都抢回来！揍他们！就是，揍他们！揍他们！就是。萧炎学长，我已经照你说的，将位置暴露给了两支老生队伍，他们现在正在朝这里赶过来。好，各位，隐蔽好身形，我们今天就给这些趾高气扬的老生狠狠一巴掌。将损失的火能夺回来。好，好，准备战斗。这下热闹了、嗯。是有着几把刷子，难怪如此嚣张。哼，不过二。哼，很好，终于到齐了。嗯、学弟，别被暂时的胜利冲昏了头脑。只要有实力，猎物与猎人的位置随时都能调换。而现在，你们就是我们的猎物
，那就别怪我们以多欺少了。抱歉，我们也没打算公平战斗。面对配合默契的老生柳木队，萧炎队遭遇失利，只能走回上计。失利后的萧炎连夜总结，重新安排团队战术，最终领导队伍轻松击败柳木队。为了能够更早的进入内院，并取得更多的火能，出现领导力的萧炎集结了所有新生，准备一场大反击。先前那些风声是你萧炎故意放出来的，好手段！没想到还有这等魄力，能将所有新生召集起来，听从你的指挥。过奖了，麻烦把火晶卡交出来吧。之前被你们抢走的火能，也该物归原主了。哎，今天怕是有一场苦战呢。看来我们要联手了，修炎。我早就想试试这届选拔赛前五名到底有多强。擒贼先擒王，新生虽多，可他们的实力却建立在那个叫萧炎的小子身上。打败他，必能瓦解新生队伍。哼，那便强对强，撕开他们的屏障。啊！这是一场硬仗，中间三个交给我们。星儿。你和虎家一起去帮新生。嗯，小云哥哥小心。那个大个子力量不错，我来对付他。那个拿刀的，让我来。既然如此，那个白发学长，便让我来领教吧。哼，没想到竟然被学弟们排号挑选。速战速决，他们很强，绝不能轻视。来。力量很强嘛！果然速度和力量都不弱，内院不愧是迦南学院的核心所在，真是越来越让我好奇了。雪儿学姐。
保鲜了。斗气铠甲，八级棒。醉了，学长，你们队长已经落败，还想继续吗？队长败了，怎么可能？输给一个新生，这新生强到这地步了。队长，混蛋，竟然下手如此狠辣！哼，兄弟们，和他拼了！来、啊、的正好。啊输了。大家干得漂亮！多亏了山野学长，不然刚才输定了。山野学长刚刚那招声波斗技好厉害呀、啊！嗯，功劳都是你萧炎的。他已认输了，又何必出手伤人？打伤毫无防御之力的人，很荣誉吗？放手！抱歉了，学长，车里的药丸能助你疗伤。告诉你的同伴，今天这一枪我会还回去的。萧炎。你们先生赢了，可你们也别高兴得太早，还有更强的老生队伍在等着你们。我知道，还有一支黑煞队和白煞队。我，看来你知道的还不少啊。嗯，愿赌服输，火金卡，给你。哈哈哈哈哈。果然有些本事，还真的将这两支老生队伍吃下来了。萧炎这小家伙实力确实不错，能快速击败苏笑。虽说借助了声波斗技的奇效，可就他那干净利落的攻击以及毒辣的眼力，即使是内院的一些老生也未曾具备啊。嗯。回头让虎谦把萧炎的资料送过来，我看以他的潜力，经过内院修炼后，有可能挤进强榜前十。星儿，啊，把疗伤药给大家分了吧。嗯。这丹药能让你们尽快恢复斗气。味道还需要改进改进。谢了。多谢你们的火能。好吧，谁叫我们技不如人？嗯。今年的新生质量不错。还能打败这只老生队，这样也好。你们到手的火能交给我们吧。沙铁，你们竟然也跟过来了。你们可以滚了，这帮新生交给我们解决。哼，不过你们被抢走的火能，我可不会归还。谁叫你们没本事保住？沙铁。你什么意思啊？希望你们黑煞队最后别被打脸。
毕竟，这届新生不比从前。你们便是所谓的黑煞队。哼，你猜对了，我们便是黑煞队。这几天，新生抢老生的事情传遍了整个内院。现在你萧炎在内院，可是名声不小啊。不过，哎，可惜呀、啊，可惜。在这火能猎捕赛中，我们的任务便是将你们这些刺儿头新生通通打倒。不过，只要你乖乖交出火晶卡，我沙铁保证不动粗。怎么样？没有其他的选择吗？哼哼，这是唯一的选择。苏笑他们还算有点贡献。消耗了你们这帮新生的战斗力，不然光凭我们这支黑煞队，倒还吃不下。看来是没得谈了。怎么，是之前的胜利让你们对自己的实力有了误解吗？<笑>也好，这两天没动手，骨头都痒了。沙铁大哥，不知您还记得我吗？上次您与我堂哥回外院时，我们还见过。嗯，白城，你是白山？正是。你也是这届的新生？嗯，是的，沙铁大哥。不知能否看在我堂哥的面上？看在白城的面上，我也不好对你动手，你自然可以离开。不知沙铁大哥，白山，凡事顾好自己就好，赶紧离开这里吧，不要多管闲事。沙铁大哥说的是，白山，你要临阵脱逃吗？哼，笑话，我不与你们共同抗敌，便是临阵脱逃吗？你还真当我们是一个团队吗？切，不过就是一场各取所需的交易罢了。而且这场交易最大的赢家只有萧炎，我们为他拼死拼活，可好东西都让他占了。叛徒，没有萧炎指挥，我们能走到现在吗？随便遇到一支老生队伍就能打败你。不用说了，他既然想走，那便走吧。没有他。我们也不见得会落败。哼，一群蠢货，你们就跟着他吧，小爷不奉陪了。哼，我先前说过，你那个同伴不太行。哎，只能祝你们好运了。沙铁这支队伍可不是我们可比的。而且现在你的同伴也离开了，你们本不高的胜算更是打了个折扣。哎，我们走。我既然聚集了大家，自然要带着大家一起闯出去，不管对手有多强。我萧炎绝不会有半点退缩。哈哈哈哈我也不以大欺小，就给你们时间好好安排，看你们能玩出什么花样。黑煞队最大的威胁，便是他们的队长沙铁，他就交给我来对付。熏儿、吴昊、胡家，你们分别挡住其他三人，其余新生围攻剩下的一人，分散他们的实力。我们会尽快打败对方。腾出手来协助你们。大家刚刚战斗完，斗气虽然还未完全恢复，但是我们新生只要团结一致，谁胜谁负还不一定。出来！出来！给他们拼了！就是！站吧。那个萧炎交给我，其余的你们看着办吧。嗯。战斗开始了，小子！
很好，感知力很强。可惜今天你遇到了我。气斗气，赤种斗气虽然敏捷力不够，可攻击力和防御力极为强大，看来是个近身肉搏的强者。挥火掌。萧炎，拿出你的真本事来！哼，这可是你说的。嗯，好，你吃点药师。哼，强横的攻击力和防御力，对应的却是敏捷度的缺失，这便是我的弱点。那又如何？在绝对的力量和防御面前，不是我的对手。哎！也不过如此，怎么可能？萧炎集合所有新生，如愿击败苏笑、修炎率领的老生队。当众人欢呼庆祝时，神秘的黑煞队悄然出现。关键时刻，白山临阵叛逃，让大战之后本就虚弱的新生队雪上加霜。作为领头人的萧炎明白，自己必须毫无畏惧地面对这一切，才能让新生队伍重燃斗志。
将剩余的两名黑煞队员打败，就有获胜的希望。这一切的前提，就是萧炎哥哥在此期间将沙铁死死拖住。嗯，那还等什么？先去帮青山，虎家那儿还能支撑一会儿。没什么大碍，熏儿，今天多亏你了。都是大家的功劳。别嘚瑟的太早，白煞队队长罗侯已踏入斗灵级别，明天就是火能猎捕赛的最后一天，你们是过不了他这一关的。火能猎捕赛的最后一日，这罗侯总算是有所行动了。哇，这帮新生怎么这么强？连黑煞队都不是他们对手。就是啊。啊。先作战中，把不可一世的老生队一只只踩在脚下。今天，我们将面临猎捕赛中最强的对手。我相信，只要团结一心，我们定能用一场胜利，打出新生气势，呐喊出新生的力量。白煞队队长罗侯，新生队队长。萧炎，看来今日一战是免不了了。哼，识相的话就乖乖交出火能，否则一会儿你们就只能爬着进内院。既然没得商量，那便只有得罪。
对战时切记不可分散开来，新生人虽多，却不懂配合。凭借你们同系斗气相融的礼数，胜算不小。是是。哎哎，阿泰，其他四个老生就交给你们了。放心吧，萧炎学长，兄弟们，让他们见识一下我们新生的厉害。你们是一个一个来，还是一起上？最后一战，绝不能留手，速战速决，动手！明白。会。哎呀！哎呀！局长的安排，不能自乱阵脚，大家一起围攻住他们。啊啊啊啊啊、自不量力，出战！被你们四人弄得如此狼狈，哼！罗侯学长，你虽是斗灵强者，可我们四个大斗师联手，可不是好对付的，是吗？耶！啊啊、这些新生，怕是坚持不了多久。等白沙对这四名队员腾出手来，小燕他们就绝无翻身的机会了。在地面上，也许我无法抵挡你们的联手攻击，可在这里，哼！小燕哥哥，看来他是故意摧毁吊桥的。冰属性斗气，在水面上有极大优势，我们要小心了。姓罗的，别那么自信，谁胜谁负还不一定。光的心声，今日就让你们输得心服口服。是浪子。
，很好，还有体力反击，可惜好戏还没结束。设想，再看看吧。啊啊啊！去吧，怒火莲。家伙闹出的动静，看来他对我们还算手下留情啊！香云哥哥家伙，恭喜你们！我宣布，今年火能猎捕赛新生获胜。长老，我还没说。闭嘴！还嫌丢人丢的不够吗？太好了，我们赢了！我们先生赢了！我们先生赢了！我们先生赢了！我们赢了！香云哥哥，你怎么了？没事。可以啊，小野。熏儿眼光的确不差，不过我会努力修炼，赶上你的。天霸功劳都归于我，没有你们的帮助，我再怎么强也走不到这儿。孤胆英雄，在这里走不远，也不适合这里。这片都是新生区域，前面便是你们小队今后的住所。你们小队应该还有一名队员呢。呃，哼，跑了呗！看见黑煞队实力强横，就把我们抛弃，自己跑了。哼，真是个目光短浅之人。这内院中，除非实力极端强横
，否则仅凭个人单打独斗，恐怕太过艰难。老生们可是各自划分势力地盘，这些东西，想必你们很快就会遇上的。这次火能猎捕赛，你们应该也明白了。一个团队的战斗力能有多强？特别是你们四人，一个人的力量无论如何也比不上一个团队，更别提这个团队里还拥有一个值得信任的队长。嗯，萧炎的实力我信服。哼，也是啊，跟这家伙在一起，虽然不想承认，但确实挺有安全感的。你们呀、啊，倒是赖上我了。<笑>嗯，你们可以进去好好休息了，有问题随时来找我们。哎，长老，没有训练课程的吗？内院不需要那种东西，只要你们有足够的火能，便能进入天焚炼器塔中修炼，那比任何课程都管用。嗯，收拾房间吧，这里以后或许就是我们的长期根据地了。这佛怒火莲的消耗着实太大了，不过这将近一周的森林战斗，好处倒是不小。给，小家伙。老师，您可探查到了云罗星岩的下落？进入内院后，我隐隐感觉到在此偏北之地有股异样气息。异样气息？嗯，或许真是你所需要的东西。嗯，那好，明早我便去探查一番。偏北之地，应该是这个方向。快快快，马上就要开打了！是啊是啊，去晚了就抢不到好位置了。嗯，开塔。
，无形无色，借性而显，无迹可寻。啊，这是陨落心炎。啊，陨落心炎。那我岂不是能吞噬它？啊！啊，不要激动！啊，怎么了，老师？不对呀、啊。这样的形态确实是陨落心炎的表现，可为何会比青莲地心火弱？这缕火焰似乎并不是陨落心炎的本体，不是本体，什么意思？它这是陨落心炎投射在你内心的分体火焰，就算将其吞噬，也不可能达到进化焚绝之效。这有什么好失望的？陨落心炎既然能在你内心投射出分体火焰，这说明它就在这座塔中。<笑>不错，也只有这样才能解释为何内院的学生在塔中修炼会有如此快捷的速度。和陨落心炎有关？自然有关。你撤去青莲地心火，运转斗气从这缕无形火焰之中穿过，试试会有什么反应。进火焰中穿过去，能将虚散的斗气凝实，使斗气爆发出的力量较之前庞大许多。再来，哎，每年都有这种莽撞的新生，活该吃葡萄，真是个蠢货。新生出入内院。自然不懂这里的规矩，有何好笑的？还有时间，还有时间。第一次进入天焚炼器塔，遭遇星火焚烧测试，若没有长老出手，这位新生恐怕会被烧成焦炭。快去通知长老。是。我们已经缴纳过两方势力的纳贡费了，别以为我们不知道规矩，新生最多只用给两方势力。那白帮还想收取纳贡费，找他们要去啊？我们可没那么多火能。你们新生在火能力补赛上不是挺厉害吗？拿这么多火能可是会烫手的。今天要是不交，就让你们见识一下什么才是真正的内院规矩。那我还真想见识见识。五号，别冲动。君儿，虎家，你们不如随我一起加入白帮吧，这样不仅能保住火能，以后我堂哥也会罩着我们，在内院里就不用担心受人欺负了。用不着你这个吃里扒外的叛徒来操心。要火能？没有。若没有其他的事，便请离开吧。我们新生区并不欢迎你们。对，这里不欢迎你们，快点离开，不然别怪我们不客气了。就是，快滚！快滚！快滚！走。哼。让一让，让一让，柳长老来了。哎呀，这个不知天高地厚的小家伙，初进天焚炼器塔，也不预先报告一声，这苦头吃的冤枉啊！柳长老。哦，月丫头也在这儿啊。你这次是打算进入第几层修炼呢？第六层吧。哇，第六层，那至少要六千道元方能下去啊！嗯，看来不出几年，月丫头便有资格在内院竞选长老了。这等天赋与速度，着实让人惊叹呢。柳长老过奖了，全靠在天焚炼器塔中修炼罢了。柳长老，还是先让这位新生脱离星火炙烤吧，不然他身体可承受不住。月丫头，当年你第一次进入天焚炼器塔时，在星火炙烤中坚持了多久啊？十七分钟，这还是柳长老当年您提前提醒我的缘故。嗯，初入炼器塔经历的星火炙烤。其实便可判断其潜力如何。若我所猜不错的话，这个年轻人便是那个萧炎吧，在火能猎捕赛中领导新生，将老生队连同黑白双煞队全部打败的那个小家伙。啊，他就是萧炎啊，就是他。他，他消失了。
这只是一缕极为弱小的投射分体，产生的净化能量很少，仅能支持你净化这些斗气而已。不过，它还会源源不断的出现。仅仅一缕投射分体，就能让我的斗气精进。月老心眼对我的帮助，恐怕比青莲地心火还要大。柳长老，已经将近十八分钟了，这般对心火的抵抗力已经很好了，在内院中可找不出几人。哼哼哼，的确算不错了。嗯，出来吧！不好，大家快散开！难怪提起你时，那些老家伙总是神秘兮兮的。原来是你，哼，真是个受上天眷顾的家伙。竟然凭借自己的力量，从第一次星火炙烤中清醒。萧炎，这么多年来你可是第一人啊！你是？<笑>我是天焚炼气塔第一层的守塔长老，你唤我柳长老便可。晚辈萧炎。见过柳长老，您这是？呃呃呃，没事没事，操控火焰时不小心出了岔子。哎，你们都待在这干什么呢？还不趁早去修炼？哦哦哦，是是是。嗯，来，小严，我给你介绍一下，这是内院月灵帮的帮主韩月，这次也是他发现了你陷入心火炙烤，派人前来通知我的。多谢了。韩月学姐，不用谢。这内院中可只有少数几个人能与月丫头握手啊！<笑>既然没事了，那我也先告辞了。嗯。嗯小眼小子，你新来内院，还不知道炼气塔的规则？若有时间，听我与你讲讲吧。那便多谢柳长老了。<笑>在这天焚炼气塔中，高中低级别的修炼士得靠实力争夺，实力强则能获得最靠近中心的高级修炼士，实力差便只能去最外面的低级修炼士。同一层塔内，不管修炼士的级别如何，他们的修炼费用都是一样的。嗯，花费相同费用，所获得的成效却天壤之别，岂不是会让强者越强，弱者难以追赶？不面临困境，人的潜力又怎能彻底爆发？只要压抑到了极致，总会有一些彻底爆发的学员，以极快的速度追赶上以前难以超过的强者。这种情况几乎每年都会在内部出现。这是虽然火能猎捕赛的连续战斗让萧炎收获颇丰，但最让他牵挂的还是能助老师炼制新身体的陨落心炎。药老对重生的渴望，萧炎一直不曾忘记。而陨落心炎最有可能存在之地，竟是内院修炼之地——天焚炼气塔。塔内是否藏匿着陨落心炎？也许答案。很快就会揭晓。
cocina. ¿Nan dos? ¿Nan chao?小意外而已。今日你心火炙烤够累了，先回去休息吧。哦，对了，今日之事，切记不可向他人提起。嗯，弟子明白，长老不必相送了，告辞。<笑>似乎是你的青火把他引出来的，老师，你说那东西是？没错，他便是陨落心炎的本体。怪不得气息如此恐怖，他这是怎么回事？这不明摆着，内院拿他的分体灵气来淬炼学员经脉，提炼斗气，这就是内院学员修炼迅速的秘密。请人把陨落心炎圈养起来，真是艺高人胆大呀！我看这是在引火烧身啊！虽然那空间牢笼是斗尊强者所设，但陨落心炎可是毁灭的力量，而且看样子还凝聚出灵智，迟早是要破龙而出的。倒是这天焚炼气塔，怕是顷刻就被毁了。不过内院那些老家伙肯定会阻拦他的，到时或许便是我们的机会。我看这是一两年内的事了。我们得为那一刻及早做准备。我明白，绝不能错过这机会。不过，这异火就算得到了，又怎么炼化？看他那气息，斗皇也不是他的对手。的确很困难，但也没法子。除非你愿意放弃陨落心炎去找其他异火，那倒无所谓。开什么玩笑？异火哪有这么好找的？这便是星儿学妹吧，果然姿色不凡。那萧炎虽然带着你们在火能猎捕赛获胜，可惜以他的实力，在内院什么也不是，跟着他怕是耽误前程。只要你加入白帮，我会好好照顾你。不劳你多费心了。好个倔强脾气，白山，那就让他们瞧瞧。新生与老生的差距，上！交给我吧，萧炎，我还以为你听到风声跑路了。白山，真没想到你的脸皮竟然厚到这般程度。以前我还真是眼拙了，除了依附别人，你还能做什么？你就是萧炎，斗灵强者。哼，我最后再说一遍，那共飞立刻上脚，火能一个子儿也不能少。若是不呢？那便打到你们听话为止。这样吧，我们单挑，你赢了，我们交出所有火能；若你输了，白帮三个月内不许再找我们新生麻烦，敢接吗？佛大哥，别答应他，那家伙有一些底牌，上次用起来连罗侯都败在他手中。罗侯不过刚进入斗灵而已，打败他算不得什么。我们换个赌注，我赢了，你们所有人的火能全部上缴
，外加他加入我白帮。若你输了又会怎样？<笑>若我输了，我答应白帮半年不找你们麻烦，如何？小云哥哥，和他比。不对，和他比，比就是，就是，就是，给他钱是。星儿，半年后我会扫除白帮。开始吧。这萧炎啊，还真是不自量力。<笑>是啊，今日就让我瞧瞧，你是否如传闻一般强。天虎三玄变，青莲变。持久又伤身的法子，就是你的底牌。今日让你见识一下，什么是真正的斗灵强者。
不好输了，把人带走吧。记住跟他的赌约。啊！父王这蠢货，以为三星斗灵就无人能敌了，是不是白送小云半年喘息时间？走。啊啊<笑>好了，没事了。萧炎学长，这次又多亏你了。大家都是新生嘛，下次老生再来欺负人，只管叫我。不过很多老生因为虎能猎捕赛的事，心里都很不平衡，老来找我们的茬。我们如果事事都仰仗萧炎学长，也不是办法。萧炎学长，不知道。您是否有在内院创建一方自保势力的打算？萧炎学长或许也该知道，内院里除非一个人势力极强，不然单独混的话，会有些难以避免的麻烦。只有竞争力够强的势力，才能获得天焚炼气塔的高级修炼场地，因而内院才会大小势力错综复杂。你是想让我把新生拉拢起来，创建一处新势力？哼，以萧炎学长如今在新生中的声望，完全有可能。如果萧炎学长有此打算，那我们就跟着他，这样我们新生就有自己的势力，不用再怕那些老生欺负了。嗯，说得好，只要萧炎学长带头，我们都跟你。反正那些老生也看我们不顺眼，如果我们有自己的势力，又何必去别的势力说他们的鸟气？是是是,是,是，就是就是。萧炎学长，你看，大家都很支持你。萧炎哥哥，阿泰说的有几分道理，我们新生确实要有一个自己的势力来自保。小云哥哥若是怕麻烦，到时候一切交给我与虎家姐姐管理便好。反正我们早就是一伙的，你拉什么势力都算我一份儿。嗯。既然大家信得过我，那我就带大家一起在这内院立足下来，为自己，也为了你们，我们合力一次。那萧炎学长以后就是我们的头了，头，给我们的新生势力取个名吧。嗯，我希望我们这支新生势力能像磐石一样屹立在内院强者之内，就叫磐门好了。磐门，大家听到没？从今天开始，我们便是磐门的人了。磐门，磐门。现在的情况大家都清楚，白帮不会善罢甘休的，半年后一定会来报仇。这半年内。我们必须尽快提升实力，到时候才不会任人鱼肉。所以，从明天开始，所有盘门成员都要开始进入天焚炼气塔去修炼。是。神秘的天焚炼气塔内竟然溢出陨落心炎的气息，这更坚定了萧炎探寻到底的决心。为了老师，也为了自己，萧炎绝不会对其放手。与此同时，白山带着白帮的斗灵富豪等人来找新生的麻烦。关键时刻归来的萧炎，力挫富豪，捍卫了所有新生的尊严。最终，萧炎在新生的拥护下，成立内院新势力——盘门。那不就是新成立的盘门吗？听说啊，他们领头的萧炎昨天刚打败了父王，是吗？还真有两下子啊！大家都知道，第一次进塔会有星火淬炼的考验。昨天我也把应对方法教给大家了，现在离塔门开启还有段时间，大家再抓紧复习一下。明白。让开，让开，没长眼啊！让开，快点！头是白帮，白城帮主亲自来了，看样子你是来找萧炎那小子晦气的，等着看好戏吧！来，一脚下踩。
，你就是萧炎吧？常听白山提起你，今日一见，果然气势不凡。白城学长，久仰了。不用着急，我只是和萧炎学弟切磋一下而已。在内院，这种事情有什么好奇怪的？白城学长，不愧是名列强榜的高手。今天这一局，萧炎记住，白日定请学长收回。哼，只要你有那本事，我白城随时恭候。不过，我要奉劝你一句。内院有内院的规矩，像你这样没有实力还敢这般狂妄嚣张的，只会是自取其辱。哼！别人没本事嚣张，你白晨就有本事了。那你怎么不去找林修雅、严浩这些强榜前十的高手耍威风啊？哇，是韩月学姐！学姐说话还是这么犀利啊！韩月学姐怎么护着他呀？萧炎这小子走的是哪门子狗屎运？就是。韩月，要你来管什么闲事？瞧你欺负一群新生，有些看不过去而已。哼，白深说的不假，你女人缘的确很令人羡慕。希望半年后，你别又躲在女人身后。站住！半年后，白帮解散。多谢韩月学姐替我盘门出头，今后若是有需要帮忙的地方，萧炎定会竭尽所能。是要多加小心。嗯，走，进堂。嗯、九长老怕你们还不熟悉这塔内的情况，特让我来带你们去修炼室。心火淬炼虽然能让你们快速增长实力，但心火中含有一种极其微量的火毒，也会同时被吸收到体内。所以按照规矩，你们必须在这一层修炼一周以上，适应了火毒，才可以往下一层修炼。越往下的心火浓度越高，火毒也会越强。<咳>这火毒不能用斗气化解，只能靠时间磨合。所以你们最好修炼半天。便回去休息一夜，第二天再来，否则火毒积累过量，受损的只会是你们自己。多谢导师提醒。嗯，我们开始吧，看看我们之中有多少人能够在这第一次修炼中晋级。看来在这里修炼一天的费用，便是一个火能了。是。熏火会源源不断的进入你们的体内
过程最痛苦，但千万别跟心魂对抗，让它淬炼你们的筋脉、骨骼，提升你们的实力。这里的心火凝冻，比金塔时的心火淬炼强上许多。进入体内的过程虽然痛苦，但用来淬炼筋脉与骨骼，提升实力，倒是再好不过了。便是陨落心炎的气息，可惜有封印干扰，无法探明其具体情况。萧炎，找机会进入炼气塔的更下层修炼，早一天晋级至斗灵，日后争夺陨落心炎才更有把握。我晋级了，哎，各位，我晋级了，<笑>我也晋级了，我怎么没晋级？哎，你别抱怨了，我不也没晋级吗？等级越高。晋级所需要的时间也就越长，或许你们下次入塔修炼，便能成功晋级了。哎，但愿吧。难道这便是被火毒侵蚀的体现？正如导师所说，出入塔中并不能长时间持续修炼。你这小女友应该也有什么宝物护体，所以才没事。就像你有青莲地心火护身，自然也不用担心火毒入侵。刚刚应该是碧塔的钟声，大家赶快出塔吧，否则火毒过度累积会对身体造成伤害。是，逃！可恶！若不是担心火毒，我真想在这住上几年。别做白日梦了，快走吧。夏言哥哥，我们走吧。去啊。放心吧，他们的事情交给我们三人，萧炎哥哥只管安心修炼便好。那我先回去了。嗯。还好有这青火金卡，才能顺利进入第四层。这件也满了。没想到这第四层的修炼是这么抢手。好，终于找到一间空的了。越往下走，这星火能量也确实更加浓郁再敢乱看，小心你的眼睛。
老开眼的家伙，占了你的专属修炼室。雷娜，对人客气点儿。放心吧，我只是让他明白一些道理。柳琴大哥说了，让我保护你，我绝不会让你受半点委屈。哪个不开眼的？这真是我们柳飞小姐的修炼室。里面的家伙，给我出来！有老子来硬的！阁下这是何意？小子，新来的，难道不知道这间修炼室旁人不准动用吗？可天焚炼器塔的规则里，并未表明这间修炼室旁人不准动用。没其他事的话，不要打扰吴秋雅。阁下请慢。有事。这位同学，抱歉了，这间修炼室是我的单独修炼地。这是内院给你的特别对待。如果你能拿出证明，我对先前的占用给你道歉。<笑>小子，有种！还有你，难道你不知道这般大力砸门会对里面修炼的人造成干扰？甚至被迫退出修炼状态，这小子不要命啊！是啊，他，你别看了，快走快走快走！手痒了好几天，今天总算可以好好松下筋骨了。四星斗灵。又会责怪我？你确定要打？罢了，哼！只要你立刻给菲儿道歉，滚出修炼室，并且以后再也不踏足这片高级区域，我就大发慈悲，放过你。哼！炼药师，难怪这么嚣张。不过区区一个大斗士，想凭这东西打败我，还差了点。那你就试试。成为白帮眼中钉的萧炎遭到白城的暗算，这也坚定了萧炎要尽快变强的信念。为了尽快提升实力，萧炎决定前往天焚炼器塔更下层修炼。本想专心修炼的萧炎，却遭到柳飞、雷娜等人的无理打断。面对嚣张的四星斗灵雷娜，佛怒火莲再度。绽放开来。
在干什么？啊、哦，贺长老，他怎么来了？是啊，是啊这种小事儿，贺长老，怎么惊到了您老人家？这里只是普通的切磋而已。普通切磋，哼！若是再来晚点儿，恐怕就得出人命了。小家伙，先把你手中的火镰化解了吧。这里的事，我会主持公道。全听长老吩咐。你便是萧炎吧？小子萧炎，见过贺长老。这里究竟发生了何事？贺长老，菲儿常用的这间修炼室今天被人霸占，雷娜大哥只不过为菲儿讨个公道，可曾想萧炎下手竟如此狠毒？若不是贺长老您阻止，雷娜大哥恐怕就要命丧于此了。萧、嗯、炎，你说说吧。我进入这间修炼室时，里面并无人使用。按照天焚炼器塔的规矩，我付出相应火能，就能在里面修炼。谁知这个叫雷娜的，不遵守塔内规矩，强行砸门，胡搅蛮缠，硬说这间修炼室是这位女子的专属。小子虽然不惹事，但也不怕事。他们既然要战，我自然奉陪。雷娜，身为学长却不守塔中规矩，责罚三十天火能，啊、三天内缴清，否则一个月内禁止进入天焚炼器塔。是。这个家伙这次可是大出血了。是啊。柳飞，你虽不是主犯，却又怂恿之错，责罚十天火能，三天内缴清，否则处罚同上。小严，虽事出有因，可你下手过狠，责罚五天火能，以示警戒。是，萧炎甘愿受罚。柳飞这帮人一直霸占着火能最充裕的修炼室，总算有人给我们出了口气。就是，小先生，别听贺长老，你对萧炎的判决是否太轻了？切磋间下死手，可是要被禁止进入天焚炼器塔的。若是不服判决。可以去找大长老或者院长。今日之事到此结束，日后若再有人不守塔中规矩，定当从重处罚。小家伙，下次与人切磋，不要再这般拼命。想要立威固然是好，可也别过犹不及。萧炎，今日之事，我记住你了。不打你，因为你是女人；若你是男人，下场只会比雷娜更惨。你给我等着！星火强度对我来说已经不够用，看来要加快修炼速度，只能继续前往下一层了。这几天，那东西又开始不稳定了，散发的波动越发剧烈，情绪亦是越来越暴躁。恐怕今年内它将会出现一次大反扑，如若处置不当，恐怕学院将会面临极大麻烦。大长老。是否要通知院长加固防御？那东西可不能暴露，否则被黑教育那帮家伙知道，恐怕会红了眼的冲过来抢夺。嗯，加固防御势在必行
，可院长在外游历，谁也不知道他身在何处。北面黑角域那几大势力的动静，必须随时注意。对了，刘长老，那个拥有异火的小家伙，如今怎么样了？啊，正在塔内修炼。或许是因为他拥有异火的缘故，竟然不怕火毒的侵蚀。我也照大长老的吩咐，给了他足够的关照。嗯。一个陨落心炎便让我内院崛起，而这不到二十岁的小家伙却独自拥有异火，当真让人羡慕啊！诸位长老，以后尽量给这小家伙方便，或许日后陨落心炎的暴动，我们还得依靠他的力量。哎，不能小看异火的能量啊！如此奇物据天地之灵而生。一旦不慎，恐怕内院要面临灭亡之祸呀！是。他要进级了。这个家伙不吃不喝的修炼了近四天时间，真是个怪胎。我今天打听过了，这个家伙还是今年这届的新生领头人物，名叫萧炎，实力很强。据说连白帮的富敖都是被他打败了。原来他就是萧炎，哼！对于他的传言，我原来还有些不信，可如今一见，看来应该不假。嘘，小声点，别打扰到他晋级，不然我们就麻烦了。请问，我修炼了多久时间？呃，四天。才四天，便让我突破这七星大斗士。这陨落星炎，果然有着无穷奥妙。这分化体，便能够让人提升到这般速度。若是占用本体的话，那修炼速度将是何等可怕！也该回去休整一下了。嗯、在炼气塔待了四天，不知熏儿他们如何了。这些家伙是什么势力？难道又是来找麻烦的？你们是盘门的人，你不记得我们了？可你们这徽章……哦，雪儿姐说了，咱们盘门呢，应该有属于自己的徽章，这样才能加强成员对盘门的归属感。这个妮子心还挺细的。雪儿在吗？嗯，雪儿学姐在。那是，头儿，那是我们盘门的护卫队，不仅每天两人站岗守卫住所区，还有六人待命应对突发情况。嗯
其他成员被寻儿学姐派遣自由行动，趁早摸清内院形势。嗯，头儿，你就自己进去吧，我得赶紧回去站岗了。寻儿学姐说了，只要放哨满三天，而且期间没有出现意外事故，便是能够领到一天的火囊。现在这活儿，其他弟兄们都抢着来呢。走了。这妮子还真是有魄力。居然拿火能出来做奖励回来了，星儿，不错呀。没想到这才四天时间，便是将盘门打理的有模有样。我还真是小看你了。这也有虎家姐的功劳哦。<笑>这盘门徽章还真是漂亮。妮子，我的呢？少了谁的也不能少了萧炎哥哥的。在这儿呢。怎么了？妮子，怎么神神秘秘的？让你见一个人。小姐，起来吧，林老。小燕小友，别来无恙啊！相比斗技，老夫还是喜欢近身肉搏。日后时机到了，你自会知道。怎么认识、啊？<笑>小严少爷，自从你离开乌坦城之后，不到半年时间，我便听从小姐的派遣，一路暗中保护你。好在小姐在迦南学院未曾出什么岔子，否则我恐怕会受到家主最严厉的惩罚。你呀，也太小瞧我了吧，林老。上次分别仓促，此次见面，萧炎再次为您老的出手说声感谢了。嗨，萧炎少爷何必客气，我也只不过是奉命行事。萧炎哥哥，此次让你与林老见面，主要是前段时间我让他回去仔细调查了族中的高手，并未发现有强者在几个月前进入过加马帝国。萧炎少爷，你父亲失踪的事的确与我族无关，应该。是另有其人所为，难道还是玉兰宗？云兰宗，我迟早会回去，将此事查个水落石出。我会让人注意云兰宗，香烟哥哥也别太过着急，安心修炼才是正途。嗯，我明白。林老，小子先告辞了。熊儿，我先回去了。嗯。林老，你似乎知道一些与云兰宗有关的东西。这个一直龟缩在加马帝国中的势力，似乎和那些家伙暗中有一些极为隐晦的来往。那些家伙，你是说魂殿？
。萧炎利用佛怒火莲余威，重创雷纳，在内院中逐步树立起盘门的威严。借助神秘的天焚炼气塔，短短四天，萧炎便成功晋级七星大斗师。看到盘门在熏儿的管理下秩序井然、团结奋进，出塔归来的萧炎十分感动。林老，你似乎知道一些与云兰宗有关的东西。这个一直龟缩在加玛帝国中的势力，似乎和那些家伙暗中有一些极为隐晦的来往。那些家伙？你是说，魂殿？嗯，这云兰宗怎么会与他们纠缠不清？不清楚。不过似乎来往时间不算长久，此时云兰宗内知道的人也不多，甚至连宗主云韵也不知晓。不然以他和萧炎少爷的关系，不可能什么都不表现出来。嗯，如果他们真和云兰宗有牵扯的话，那么萧叔叔的失踪。定会与他们有关。毕竟，他们也知道萧家有着那钥匙的一部分。那些家伙明知我们与萧家的关系，却还敢如此肆意妄为，当真是越来越猖狂。小姐，您在萧家十几年，家族本意是让您暗中取得萧家那部分的钥匙，可您却一直没有提供任何消息，族中已有不满的声音。若非是碍于萧家祖辈曾与族中有过血誓，恐怕有人打算。不用理会他们，云兰宗和那些人的牵扯，就暂时不要告诉萧炎哥哥。等他有实力与云兰宗抗衡，再说不迟。是。你先离开内院吧，倘若有事，我会唤你。是，小姐。父亲，你在哪？夏燕哥哥，薰儿，你怎么来了？这，这是驼舌古地狱。你认识这东西？夏燕哥哥，这玉，你从哪里得来的？家族迁移时，长老所给，让我保管。怎么了？这玉，日后你不要在任何人面前拿出来。记住，是任何人。大陆上或许认识这东西的人只有极少数，可若被其他人知道了，必定会立刻招来杀身之祸，甚至连这迦南学院也说不定会眼红出手。这东西，不是我萧家族长的身份象征吗？算了，不要管族中的任务。这古玉现在是获知萧叔叔生死状况的唯一物件，让我从萧炎哥哥手中取走的，我办不到。只要等到萧炎哥哥有实力与云兰宗抗衡时，我会将所有的事情都告诉你，包括薰儿背后的势力，以及和萧家的渊源。我相信你，我也期待你对我毫无保留的那一天。嗯。老师，我知道你想问与那驼舌古地狱有关的事情，但是这东西连我也只是模糊听说过，倒也从未见过。那老师可知道这究竟是个什么东西？我所能告诉你的，便是这驼舌古地狱，或许与万年前那个驼舌古地有些关系。驼舌古地，是一个人，或许称之为神都不为过。难道他他是一名斗帝？嗯
，抛开已经遗失的上古时期不谈，如今的时代，除了万年前的这位驼舌古帝，斗气大陆上还未出现过第二位斗帝。斗圣与斗帝虽一节之差，却是天地之别。你手中的驼舌古地狱，或许……便是那位传说中的驼舌古帝所遗留之物吧。而且看模样，他还只是其中的一小部分。但光是他前主人的这个名头，便是足以引动大陆强者趋之若鹜的前来抢夺。驼舌古帝，怪不得熏儿让我不要在任何人面前拿出这东西。我们萧家。怎么会和这等强者扯上关系？此事关系重大，知情者只有我们三人，想必不会泄露出去。日后这块古玉或许对你有帮助，可现在，以你的实力，还远远不足以触摸到它的奥妙。斗帝什么的，离我太遥远了。如今我只想进入天分炼气塔闭关修炼，尽快提升实力，成功夺去陨落心眼。吴昊，你绝不能再去竞技场了，他们的火能都快被你输光了。你让我们拿什么给大家发火能？呃，呃，你就别怪他了，我们再想想办法吧。最近我不是胜率越来越高了吗？等再过不久，应该就能将损失的赚回来了。哼，呃，等你赚回来时，他们恐怕已经因为给不起内部奖励而信誉大失了。大家这是怎么了？一早就愁眉苦脸的。萧炎，你可算来了，出大事了！他们奖励成员的火能都是我们几个人自掏腰包，熏儿的已经被用的差不多了。他最近可一天都没进天分练习塔中修炼过，都怪这家伙把盘门本就不多的火能全输出去了。萧炎哥哥不用多想，你如今是盘门在外的门面，没有你在外的震慑力，不管我们施展什么措施，这盘门都是难以起来的。我有一个办法。哎，走过路过不要错过啊！哎，学弟，过来看看，这个魔盒。既然内院可以销售丹药来换取火能，那么便请盘门兄弟购买药材，到时候我来负责炼制丹药。这样一来，可以暂时缓解盘门的火能危机。这交易所不仅规模大，售卖之物比起黑角玉也是有过之而无不及。真不愧是迦南血缘。小家伙，前方第八个塔位，过去瞧瞧。我这还有啊，我这还有，多的是。老板，这个啊，这个我也要，这个你也要。哎呦！这人浑身充斥着一股火爆力气，看实力，怕是已经达到七星斗灵。这么多四界魔盒，这是嗯，青木仙藤。青木仙藤，炼制地灵丹的必备之物。老师，我们运气也太好了吧！不买就不要乱碰。火毒晶体，谁说我不买了？这株青藤，什么价钱？四百天火能，怕是贵了点吧。虽然我不知道这青藤究竟是何物，但它能被两头斗王级别的魔兽拼死争夺，足以证明它的价值。你若买不起，就跟我走开，别耽误我做生意。四百天火能，我确实拿不出来，能否以物易物？啰里吧嗦，滚开！小子还敢躲，找死！火毒晶体竟会严重到这个地步，连心智都受到影响了。我没有四百天的火能，不过，闭嘴！我能帮你驱逐体内的火毒。你说什么？我帮你驱逐火毒，你把青木仙藤给我，这笔交易
，如何？我曾让不少练习的佼佼者查探过我体内的火毒，可他们全都无能为力。我凭什么相信你？我想这火焰应该能打消你的顾虑吗？他就是那个盘门的首领萧炎。你就是那个在火能猎捕赛将老生全部干掉的新生萧炎，听说还是炼药师。正是在下。你这火焰确实比炼药系的那些家伙强上一些。这样吧，完全驱逐我体内的火毒，再加上一百天的火能，这株青藤便是你的了。不假，我虽然需要这东西，可也并非现在一定要到手。而你体内的火毒再拖延下去，恐怕……就算是炼药宗师前来，也无能为力了。你，韩不龙，那就算了吧。好，我答应你。但是，记住了，是完全驱逐。到时候，若被我发现仍有火毒残留，别说青藤你得不到，恐怕还得受顿皮肉之苦。哼，跟我来吧。你体内火毒预计有多长时间了？一年半左右。火毒太深，想要一次性驱逐绝无可能。这是冰灵丹，能暂时压制住火毒，让它不会侵蚀你的理智。每日一枚，一共十五枚。你先去忙吧。是。熏儿，萧炎哥哥，妮子，药材已经准备妥当。嗯，都已经放在你房间里了。嗯、这位是……哎，不用理他。嗯。嗯。小子，又怎么了？炼制丹药时，你就在外面待着。嗯、怎么还不让看？不想死，就照我说的做。哼，反正我不管，给我驱逐了火毒，我才会给你青木仙藤。小子，别忘了青之火灵膏和素灵风丹一并炼制。知道了，老师。这是吸水寒灵液，在盛满清水的大盆中倒入一滴，静坐修炼半小时。到时候若火毒依然还有残留，我会再帮你炼制。哦，对了，啊，这段时间不能再去天分练气塔修炼，否则药效会即刻失去作用。好，只要真能将我体内火毒驱逐，我林燕也算欠你一个人情了。我对你的人情可没兴趣，记得把青木仙藤给我就行了。哼，小严。在这院内，只要有我林燕在，别说什么狗屁白帮，就连林修牙的狼牙也不敢对盘门怎样。总之，你这盘门我会帮你照看。啊，那便多谢林燕学长了。萧炎哥哥，这里一共有多少丹药？回气丹八十三枚，附体丹六十二枚，冰清丹三十六枚，一共是一百八十一枚。这么多，幸不辱命。接下来销售的事情，便只能靠你们了。交给我们吧，吴浩，通知阿泰、铁木他们，尽可能调配人员准备前往交易区。胡、嗯、家、嗯，我们将所有丹药分好类别，再仔细核对一遍数量。嗯。夏炎哥哥。
睡吧，小眼哥哥。谁能告诉我，盘门什么时候有炼药师了？嗯、呃，据说是他们首领，也就是那个萧炎炼制的。他竟然也是炼药师。这三种丹药比我们所出售的任何一种都更好，更便宜。若是让他们彻底将名气打开。恐怕我们丹药出售的垄断地位，将会直接被掀翻。如果这事真是的，那可怎么办呢？这地位危险，总得想办法呀。调查他们购买的药材，他们所买的，我们用双倍价格全部收购。我药帮别的不多，就我能多。是，禀告帮主，白帮帮主白城求见。白帮，请他进来。从熏儿口中得知父亲的下落并无心的消息后，萧炎意外得知驼舌谷地狱可能隐藏着更大的秘密。但萧炎明白，眼下最重要的还是提升实力，尽早收服陨落心眼。为解决困扰盘门的火能危机，萧炎前往内院交易所，准备炼丹所需的药材。为换取青木仙藤，萧炎答应灵燕为其驱除体内火毒。啊、终于罢兴了。距离斗灵级别不远了，小家伙真是越来越贪睡，这么大动静也吵不醒。难道是吞天蟒的灵魂已经被美杜莎女王反压制了？照此下去，恐怕不出一年时间，美杜莎女王便会成功占据吞天蟒的身体，而到时候，灵魂与肉体的完美融合。他也便是真正的成为了斗宗级别的超级强者。到那时，恐怕第一个就是那火祭刀。我给你一年时间，但只会在你必死关头出手帮你摆脱麻烦。一年之后，若拿不出融灵丹，就别怪本王心狠了。放心吧，老、啊、师。在他没有得到融灵丹之前，还不会对你出手。灵魂和肉体哪那么容易完美融合？他必须借助融灵丹，先将吞天蟒的灵魂吞噬。如若不然，达不到彻底的控制。就算他得到了吞天蟒的躯体，那也只会成为他的累赘。如此就好。只要他还需要融灵丹，那就有和他谈判的筹码。若是能拉拢一个斗宗强者，那自然是最好的。嗯，闭关了这么多天，也该回去了。唉，我这门主当的可不够称职啊。萧炎哥哥战胜四星斗灵的消息传出来后，这个月加入我们盘门的学员越来越多。还好萧炎进塔之前帮盘门炼药攒了不少火能，不然根本不够用啊。薰儿师姐啊。那个林燕又来找头了，切，那家伙这一个月多来多少趟了，多说了，等萧炎回来会通知他。这林燕毕竟是强榜高手，并且没有加入任何一方势力，多个朋友也没什么坏处。哎呀！
。盘门竟然敢卖假药，我白帮的弟兄吃了一点效果都没有，今天必须给我一个解释，不然的话你必须恐吓人。我看你们就是来捣乱的，是来捣乱又怎么样？弟兄们。把这铺子给我砸了！好。哎，头儿回来了。夏云哥哥。头儿，有个叫林燕的家伙，这个月找了你好几次，今日也来了。嗯，知道了。哎，将近一个月没见到头儿了。他的实力貌似精进不少啊！看来我们盘门很快就能出现斗灵强者了。夏云哥哥，你回来了。这个月辛苦你了。你这小子终于回来了！你给我的冰灵丹和洗髓寒灵液都用光了，快快快再给我一些！急什么？一两天不驱毒又死不了。你你。这两种丹药是我在炼气塔闭关期间炼制的，再使用一个月，想必你体内的火毒便能彻底驱逐了。你也太急了吧，熏儿，盘门最近怎么样？你不在的这段时间，盘门一切都挺好的。本来在你闭关的前一两天，还有盘门成员在外被白帮刁难。不过后来托你在炼气塔中的威风，他们现在可不敢太过放肆。哦，没想到杀鸡儆猴，竟还有这般好处。的确是有好处，可坏处也不小。怎么说？雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳晴。唉。恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了他的烈山枪。霸枪柳晴，你也别担心，那家伙现在可没空给柳飞出头。再有半年多时间，便是五年一届的内院大赛，他呀，正在没日没夜的闭关修炼呢。不过，大赛结束后，他会不会找你麻烦？那就不好说了。内院大赛，我怎么没听说过？这大赛和普通内院弟子无关，是强榜高手间的比赛。若是能在比赛中进入前十，便有资格成为长老备选人，还能获得一次进入天焚炼气塔第八层的机会，接受星火本源断体。星火本源，本源，难道是？陨落信念的本体，来神，吉人太甚现在就把青木仙藤给了我，就不怕我给的丹药并不能彻底将你治好？哼，这么大的盘门，我还怕你跑了？我们之间虽说是交易，但我林燕的命绝不是区区一株青木仙藤能抵消的。日后若是柳青找你麻烦，派人通知我
。老子，这家伙虽然脾气暴躁，可也不失为可交之人。他们打开了丹药销售的局面，也算逐步进入正轨了。之前答应给兄弟们的奖励，可以安排下去了。桃儿，好了，好事了。出什么事了？白，白帮他们，他们无限盘门销售假药，打伤了我们的人，还砸了我们的摊位。什么？白帮竟敢这般嚣张！真当我们盘门好欺负不成？白帮，这帮混蛋果然不肯消停。头儿，阿泰和其他几个兄弟还在他们手里呢。大家跟我去救人。嗯、白山，你，给我规矩点，别乱动。嗯嗯、不好了，老大，让一让。哎，不好了！萧萧炎带着盘盘盘门的人杀过来了。哼，慌什么？这小子还挺有种，可惜只是鸡蛋碰石头，自讨苦吃。一个斗灵强者都没有的盘门，也想和我们白帮争斗？白山，你等着，头一定不会放过你们的。哼，倒是怕他不来。萧炎。小野，你带这么多人前来，是送上门来讨打的？白城，我盘门未曾招惹你们，而你们白帮却几次挑衅，现在还打伤我盘门中人，看来你们是想率先毁掉当初的约定了。原来你不仅在靠女人这点上很出色，嘴皮子也很能说呀。当初的确约定，半年内不随便找盘门麻烦。但是，这并不包括受人之托，来给你们这群嚣张的新生一点教训。受人之托，受谁之托？<笑>无可奉告。如今你们自己找上门来，那也别怪我白帮大欺小了。你来试试。今天我要让你在内院名誉扫地。有这么热闹的事儿，也不叫我。哼，凌燕，这是我白帮与盘门的私事。萧炎是我朋友，谁要动我，就得问问我的离火府是否同意。你，哼，萧炎，上次靠韩月，这次靠凌燕，下次你还想靠谁？你白城有本事，现在就去找林秀雅的狼牙拼一拼。你若敢去，小爷也不等着你收拾盘门。哼，没胆子就滚一边去！一起滚！你，不愧是风府林燕啊！这骂人撒泼的境界，内院无人可敌。听着韩贤的怒气，好像是来帮白帮助威的。有吗？哼，原来是你这个卖假药的。
这位想必便是盘门的首领，炼制那三种丹药的萧炎了吧？真是没想到，阁下竟然也是一名炼药师。韩贤学长，我想，那雇佣白帮砸我场子的人，应该是你耀帮吧？<笑>盘门有这个下场，为什么不想想自己犯了什么忌讳呢？韩贤，何必与这小子多言？你们俩果然是狼狈为奸呐！林英大哥，这些事交给我吧。韩贤，我知道你是怕我盘门断了你的财路。这样吧，你我同为炼药师，大可用炼药师的方法一决高下。若是我输了，日后盘门不沾半点丹药销售；若是你输了，那些暗地里的污糟东西，就请好好收回去吧。你想和我比试炼丹？那个韩贤，似乎有几分底气的样子。放心吧。若是韩贤学长喜欢使用斗气比试的话，我也不会拒绝。<笑>你也不用激我，比试炼丹术也行，不过赌注太小。丹药的畅销顺利解决了盘门的火能危机，然而这也得罪了原本垄断内院丹药销售的药帮。暗中与药帮串通一气的白帮，无端挑衅售药的盘门，并打伤阿泰等人。而得知此事的萧炎忍无可忍，即刻带领盘门众人前去讨回公道。引出幕后黑手，药帮帮主韩贤后。萧炎为彻底解决药帮，主动提出要与四品炼药师韩贤比试炼丹。快看，长老来了！哎，不知道今天比拼的是什么药方？不管比什么，这萧炎也很难跟内院炼丹第一人相比吧。有请今日炼丹比试的参赛者，药帮帮主韩贤。韩帮主加油！韩帮主给他们加油！小子，别走开了！加油！盘门门主萧炎。韩帮主加油！加油！加油！加油！萧炎学弟，劝你乖乖认输，把那三种药方交给我，也好过待会儿当场丢脸。学长，你还是盘算下药帮今后的生意吧。比赛过后，药帮五出人流最多的交易地点，或盘门就收下了。萧炎将三种药方以及盘门永不售卖丹药作为赌注，会不会太过冒险？收获与冒险总是并存的，我相信萧炎哥哥。炼丹比试开始前，我先看一下药方。韩贤，你先吧。没想到，这次竟会以炼制五品丹药来作为比试。啊，五品丹药，有没有搞错啊？就算萧炎再有天赋，现在也不可能炼出五品丹药啊！这长老看样子是来捣乱的。既然要比，那自然比个大的。这次比试炼制的五品丹药龙力丹，能让服用者在短时间内拥有极其强横的力量。大长老，两个小家伙要炼制五品丹药，会不会太过困难？韩贤炼药师的品级比萧炎高上不少，恐怕这一局韩贤赢定了
，那可不一定。你们面前均准备了两份药材，意味着你们有两次机会。这两次机会中，谁先炼制成功，那么谁便获胜。那如果都失败了，该如何分出胜负？毕竟龙利丹可是五品丹药。老夫亦可从你们的失败品中端倪底细，一分高下。两位是否有异议？弟子无异议。比试现在开始。春哥，嗯、这韩贤能否获胜？韩贤可是堂堂药帮帮主，岂是萧炎这种下等炼药师可比？薰儿，你说萧炎这家伙怎么连个像样的药鼎都没有？药鼎只是外物辅助，最终靠的还是炼药师自己。一火的威力实在太大，这些低阶药鼎确实难以承受这种热度。希望这东西能坚持到最后吧。啊啊、这金色的火焰是什么呀？从来没见过，好神奇啊！我这火焰名为幻金火，是从七阶幻金蝎龙兽的壳骸中寻得。七阶幻金蝎龙兽，那可是媲美斗宗强者的超级魔兽。幼兽破壳而出后，这幻金火会残留在壳骸之中，三天之后便会燃尽，所以必须在三天内将其寻得。这大千世界果然无奇不有。一火，仅有两次机会，急不得！快看，老大开始了！我看韩贤很不错，他的火焰虽比萧炎的异火差了些，但炼药师不仅仅只靠火焰取胜。炼丹并非讲究速度，而是需要一颗不为外物所动的心。若是不能势头持久，那还不如从一开始便稳抓稳打。呵呵呵，该你啦。炼制之前。必须熟悉所有药材的特性，施以最合适的温度，方能提炼出所有精华。哇！这小子好像进入状态了。谋定而后动，加油啊，萧炎！这龙力丹可比想象中困难多了，装蒜的家伙，相信你也肯定会失败的。眼看就要成功了，还早着呢。五品丹药哪有这么容易炼制的？看来这龙力丹谁也炼制不出来。既然如此，我只要炼制出来的失败品能超过萧炎就行。先要赢了。
虽然只是半成品，但总比完全失败来得好。行，韩雪已经率先练成了，真的吗？他练成功了。据说五品丹药成型会有异象，可除了先前的药香，并无半点异象。好长老，弟子已经练至结束。这也叫丹药？哼，韩雪这家伙竟然为了获胜，宁愿练至失败品。他是认定萧炎也不可能成功啊！提炼已经完成，接下来便是如何？萧炎炼制的龙力丹已初具雏形。好长老，比赛未到最后，谁也不知道结果。萧炎快成了！快跑！又要岔路！身为炼药师，竟然不知道准备一尊好的药鼎。完了，萧炎学弟，炼丹失败乃是常有之事，你也不用介怀。郝长老，心不辱命、啊。不可能，这家伙肯定是趁先前爆炸升起烟雾时作弊了。郝长老，请您检查吧，免得有人不服。韩仙同学，请注意你的言辞，是非公正，我自会定夺。药香没问题，色泽和外观都能说明这是一颗炼制成功的龙力丹。嗯，我宣布，这次炼药比试，萧炎胜。完了完了！没想到萧炎居然这么厉害，内院炼药第一人，这下有一点。哈哈哈哈哈一步一步下，路也要一步一步走。萧炎这小家伙不简单呐、啊！哎，在下输的心服口服，还是大长老独具慧眼。能炼制五品丹药的炼药师，其价值可媲美斗王乃至斗皇。大家小心！看来正式任务开始前还得热身。
们要加快速度了。韩月，你说的那个地方应该不远了吧？嗯，我们走。老师，他们总算进入正轨，我也该去深山修炼他了。嗯，修炼三千雷动的第一步，便是要炼化卷轴中封印的那一丝风雷之力。不过，这风雷之力颇为霸道，稍有不慎，便会有被反噬的危险。小严，你准备好了吗？一虎分身我都挺了过来，这风雷之力，我要定了。接下来按照我说的做，才能彻底将它炼化。明。喂。风雷之力已经进入你体内了，赶紧炼化。竟如此困难，它可是天地间产出的能量。你用青莲地心火试试。凭借萧炎在炼丹比试上的胜利。寒门也接管了药帮的重要销售据点，成为内院人气最火爆的丹药商家。随着寒门逐渐步入正轨，寻儿和虎家众人也能安心地前往天焚炼器塔提升实力。而萧炎则在药老的指点下，进入内院的茫茫深山中，开始了新的修炼。炼化成功了，这是自然。你当人人都有异火来镇压风雷之力吗？紫云意未展开，我我为何能在空中停留？这是由于你体内灵魂力量强横，风雷之力受斗气催动，集中于脚步的结果。不过以你现在的实力，应该坚持不了多久。快走吧，小东西！三千雷动，静如磐石，动如奔雷，出其不意，即时杀敌。当修炼到三千雷时，快如瞬移，斗宗强者都不敢丝毫下去了。看来是准备打群架了。哼，这。
正好拿你们练练手。老师，我这是练成了。这三千雷洞分三层，雷闪、雷顺、三千雷。你小子现在最多就踏入第一层而已。老师，哪有一蹴而就的？不过给我时间，我一定可以更强。臭小子！韩月，里面真有你所说的那东西。严浩学长放心，我清楚其中的危险，定不会拿这种事来开玩笑。严浩，你也不用太过怀疑，再有四个月时间，便是强榜大赛了。若是山谷之中真有那东西，那对我们的好处可不小。林修雅，你说的倒是轻松，里面可是有媲美斗王强者的魔兽。大家小心。不用惊讶，这是修炼之徒的一种机缘，只是你碰见了，幸运的掌握了它而已。这赤发有着一丝浪潮般连绵的意境，只要日后好好磨练，应该能创造出一种属于你自己的赤发斗技。
，就是灵焰口中那个强绑前十的高手。啊啊我的人类，不要妄想夺走地心脆皮绒，现在退去，我可以不杀你们。各位有什么手段，尽管用出来吧。地心脆皮绒，那是什么？一种精纯的大地之力，经历千百年凝合成的乳液，有习俗的护护神效，还能帮助阶别巅峰之人突破进阶屏障。难怪这魔兽能够开口说话。啊。心动了，可韩月学姐人挺不错的，抢她的战利品是不是有点？<笑>你高看这群家伙了。血魔天元可是一种罕见的异常魔兽，体内流淌着狂暴血脉。这种血脉一旦觉醒，五星斗王都要避其锋芒。当这群人连个正式的斗王都没有，你怎么可能战胜他？倒是那个小吞天马，可以跟他一战。竟然晋级斗王了！不过是危急之下，用功法勉强凝聚出的斗气之意而已。哈、哦，原来不是斗气化意。你要是斗王，那强绑大赛我们还打什么打？原来是依靠像紫云翼一样的功法。林学长，那我们赶紧进去寻找地心脆皮乳吧。是啊，还等什么？等一下。这才几月不见，你倒变强了许多。先前那般速度，内院中能超过你的人，恐怕没有多少。啊、几位学长没事吧？大意了，没想到这血魔天元这么厉害。这位朋友也是内院学生，怎么从没见过？杨、啊、浩学长，他叫萧炎，是几个月前才进入内院的新生。呃。不会是那个在火能力不在上带领新生打败老生队伍的萧炎吧？哦，原来你就是萧炎啊！当年我和林修崖纷纷败在白煞对手中，你果然有几分本事啊！只是好运而已。萧炎兄弟就别谦虚了。对了，你怎么会在这里？哦，我正巧在山中修炼，听到动静就赶过来了。哦，刚才萧炎兄弟也瞧见了。我们围剿那魔兽，是想得到他守护的一种奇物。所谓见者有份，果真弄到
定少不了兄弟一份。多谢学长好意，但我听说那魔兽体内有着一种狂暴血脉，一旦觉醒，实力便会在短时间内暴涨，就算五星斗王也拿他没有办法。狂暴血脉，难怪了。那现在怎么办？既然这样，只能等我们养好了伤，再想办法了。萧炎兄弟，是否和我们一起回内院？我来这里是修炼斗技的，如今斗技未成，还不着急返回。嗯，今日之事，还请萧炎兄弟不要言于他人。嗯，放心吧，学长，我自有分寸。多谢了，日后有需要帮忙的地方，可以来找我。走吧。萧炎学弟，在深山中务必小心。嗯，抱歉了，这也是为你们好。继续纠缠下去，一旦血魔天元彻底爆发，你们没人能活着离开。真是个馋嘴的家伙。嗯，小家伙，你都吃了呀？明明以前只要几滴就够了，现在胃口是越来越大。那仅剩的几瓶紫金元可不够你吃的。小家伙，你可得坚持住啊！不要被那个女人吞噬了灵魂，不然的话，我们俩恐怕都没什么好下场。小家伙，接下来看你的了。萧炎在药老的指点下日夜修炼，终于成功练成三千雷洞第一层雷闪，并从魔兽血魔天元爪下救出了想要夺取地心淬体乳的寒韵。深知血魔天元恐怖实力的萧炎，不愿看到同门在其爪下折损，遂劝退寒月等人。对于怎样获得能助自己晋级的地心淬体乳，萧炎心中似乎早有办法。这猴子的气势果然比白天减弱了许多，看来狂暴血脉爆发后，便会进入一段时间的衰弱期。嗯、让吞天蟒拦住血魔天元，你抓紧时间进入山谷中寻找地心淬体乳。嗯，小家伙，拦着他。小家伙，交给你了。
不用太过担心，吞天蟒要拖住血魔天元，应该没什么问题。哼，血魔天元竟然守护着地心淬体蟒，那么地心淬体蟒肯定距离他的巢穴不远。看来不仅我们人对这地心淬体乳有念想，就连一些魔兽同样有抢夺之意。地心淬体乳的吸髓炼骨之效，能帮助魔兽在修炼中更容易化人形，就像化形丹的吸引一般。化形丹，想当初魔兽山脉的紫金翼狮王也曾提及。正好本王最近处于化形阶段，只要你们给我弄来一枚化形丹，我便给你紫。如何？云月，云兰宗。这里应该就是血魔天元的巢穴。猴子还挺聪明。
出弟弟世界。外面的战斗貌似很激烈，不知道小家伙怎么样。地心淬体主就在这里、嗯。老师，去那儿看看，那处的大地之力颇为浓郁。仅仅只是闻一下，便知道这不是法物。老师，这便是地心淬体乳了吧？<笑>这些东西虽然也珍贵，可却并非精华。嗯，还有更珍惜的。跟我上来。将我。切割的这块圆形石块取出。没事，不用担心。这究竟是何物？清纯能量比下面的地心淬体乳还浓郁十倍不止。这才是真正的地心淬体乳，下面的不过是这本体中流逝出去的，相当于被稀释的地心淬体乳。这或许是天地灵物保护自己的障眼法吧。一般人恐怕也不像你刚才那般，将真正的宝贝遗留而下。炼药界不成文的规定，凡遇到天才地宝，不可断其根。明白了，老师。算到手了，老师，那我们赶紧出去吧，也不知道吞天王怎么样了。没想到这小家伙竟然这般强悍，不愧是上古异兽。
。来，小家伙，今天晚上干的不错，这次让你吃个饱。你还真把本王当做宠物来养？美美杜莎女王，女王陛下，真巧啊！又见面了，是挺巧的，不过还是得感谢你。若不是你让吞天蟒与血魔天元战斗，消耗了不少力量，我倒还会被他压制住。该死，居然把这点给忘了！炼制熔灵丹的药材，你可凑齐了？呃，<笑>女王陛下，熔灵丹的药材颇为难寻，呃，是否可以再宽限些时日？看来你并未将此事放在心中。既然这样，那留你还有何用？女王陛下，有事好商量。臣的弟子，岂是你想杀就杀的？啊，老师，早就感应到这家伙身边有个强者隐匿，原来是个灵魂体。彼此彼此，我也清楚你现在的情况。虽然我只是灵魂状，若真要斗起来，恐怕你也捡不了便宜。哼，是吗？夜深人静之时，萧炎唤出七彩吞天蟒，拖住血魔天元。在药老的指引下，萧炎成功找到真正蕴含精纯能量的地心淬体乳。不料，大战之后的吞天蟒精力耗损，其体内沉睡多时的美杜莎女王就此醒来。早就感应到这家伙身边有个强者隐匿，原来是个灵魂体。彼此彼此，我也清楚你现在的情况。虽然我只是灵魂状，若真要斗起来，恐怕你也捡不了便宜。哼，是吗？我并不想与你有何冲突，只是我的弟子，我护定了。哼，你若嫌待在他身边憋屈。大可直接离去，无人阻你。我与他有个约定，若我保他在云山手中安然无恙，他便为我炼制熔灵丹。可如今他却将约定忘得一干二净，这等不守信之人，留之何用？<笑>若不是你心怀杀意，我这弟子倒也乐意给你寻找药材。事情拖成这般，也不能全怪他。这样吧，我保证一年内将成品熔灵丹给你，作为交换，你再保我这弟子一年内无性命之忧。当初在云岚宗，我已经完成与他的约定，他便该给我熔灵丹，如今凭什么还要再与你定下约定？那次的约定，双方都有违反，自然是不作数。想让我给他做一年时间的护卫，休想！如此的话。那你便去找他人炼制熔灵丹吧。那将熔灵丹的药方给我。<笑>这药方是萧炎千辛万苦得来，如何能给你？嗯
。老家伙，那就别怪我不客气了。就依你，一年之内，给我荣灵丹，我就保他一年。若是再抵赖，就算拼着吞天网的反噬，本王也要让你们损失惨重。这般自然最好，一年之内，荣灵丹定会奉上。不过老夫也希望，女王陛下可不要再心怀杀意，否则，即便拼着陷入沉睡。老夫也会将你这好不容易进化出来的躯体焚烧殆尽。只要你们别违约，本王自会遵守诺言。小家伙，多亏了你，不然可少不了一场恶战。这美杜莎女王虽然冷漠无情。却也有着强者的自尊，定不会反悔。嗯，这次多亏老师及时出手相救。不过，只有自己变强，才能掌握更多主控权。嗯，地心淬体乳的能量过于庞大，凭你的实力不可能直接口服，只能采取这种洗髓炼骨的方式将其炼化。放心吧，老师。我的身子骨可没那么弱，我们开始吧。嗯。此外，也必须配合其他药物的调和，才能起到效果。施展斗气包裹身体，那会阻碍药力进入体内。区区流言蜚语，日后在现实面前，自会不公而破。不管你身后势力有多么的庞大，我也绝对不会放弃。老师，我会超越他，然后清理门户。算是闯过去了。
斗灵与大斗师，果然天差地别。老师，是时候回内院了。一点本事，不过跟那个只会依靠别人的懦夫萧炎比起来，你还算有点血性。给你一次加入白帮的机会，我会好好重用你的。呸！你也配？能让老子幸福的，只有萧炎。白酒，这萧炎还真是个人才，才进内院半年，就建起盘门这样的势力。听说萧炎与韩贤炼药术比拼胜利之后，白城便对他有些忌惮。后来是柳晴派人和他接触了一下，白城才又猖狂起来的。萧炎和柳晴也有冲突，也不算吧。萧炎与柳飞倒是有些过节，那女人的小心眼儿，你又不是不知道。<笑>这倒是有好戏看了。那萧炎实力隐藏颇深，白帮跟他斗，未必有好果子吃。吴昊这家伙根本不是白城的对手，干嘛那么冲动？白城毕竟是六星斗灵，吴昊跟他差距太大了。起来呀！哼，九星大斗师也想挑战，不自量力。嗯。靠这是要用禁忌之法拼命了，让我来吧。盘门无人了不成？竟要一个女子上来？萧炎人呢？这种时候都不见踪影，莫不是怕了？对付你，还不用萧炎哥哥出手。太好了，轩儿学姐终于能出口恶气了。寒门的人都这么狂妄吗？啊狂妄自然是有狂妄的本钱。白城学长若是看不过瘾，我陪你玩便是。与女孩子动手，未免有些掉份儿了。哎，师头回来了！师头回来了！师头，好戏要开场。萧炎哥哥，白城他们欺人太甚。阿泰都告诉我，接下来交给我吧。这也太过分了吧！你听我说，太过分了，得教训一下。是。不到半月就斗灵了，难怪会直接和白城对上。不过他与白城之间还有六星差距呢。我相信他能赢。啊？不知为何，我也看好萧炎。胡浩对你发起的挑战，我接下来
这一天我倒是等了许久。以前恩怨，一定了吧？难怪这次更嚣张，原来进阶了。你要自取其辱，休怪我全力而为了。娘，哼，白学长，废话一如既往多。真结束了。哼！萧炎这家伙还真留有手段，这斗气不简单。哼，这次白城的确是踢到铁板了，说不定强榜排名都要拱手让人。与美杜莎再次定下一年契约后，放下心来的萧炎决定借助地心淬体乳吸髓炼骨，尽快提升实力。此次修炼过程出乎意料的艰难，可是想到对挚爱之人的承诺，萧炎忍受身体的极限，最终连升两级，成功晋级斗灵。而修炼归来的萧炎却得知。吴昊为守护盘门的尊严，正在竞技场与白城激战，新仇旧恨涌上心头，一场大战在所难免。提升实力的手段不堪一击。破玄仲池的萧炎哥哥，才更可怕。萧炎这家伙，怎么近身搏斗比手握黑齿还强啊
，问题应该就出在那把黑尺上。加油！加油！加油！好小子，难道是小瞧了你？哼，你难道还正视过我？这是白帮动手的报酬之一。小子。天，我让你有来无回！谁能一下子增幅出这么强的力？力。胜者亡，败者寇。真正到了生死战斗，没人会管战斗的过程，结局才是最重要的。白城学长说得好，既然如此，这五品龙力丹自炼制出来，还未试过效果，就拿你试试。五品丹药，你还真舍得呀！白城学长都舍得吃丹药，我身为炼药师也不能失了面子，是不是？啊、不愧是五品丹药，效力竟然如此恐怖！白城学长。该我了。白学长的丹药效力似乎并不如龙力丹药。啊，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这口气倒是不小。小严，招定胜负吧！啊！八级，啊啊啊、全土名悬。那小子以为靠蛮力就能摧毁老大的斗气铠甲吗？简直太天真了！小子，到极限了吧？抱歉了，白学长，你那襁褓作死，我得帮你做了。这这是何解？
，漂亮。攻击斗气铠甲时，在裂缝里注入暗劲，再从内部炸开斗气铠甲。白城这一场输得不远。萧炎打败白城，将自动取代白城在强榜上的排名。陈哥，萧炎哥哥，没事吧？走吧。不知又是哪位学长想要来挑战，还请指教山帮帮主霸枪柳晴，没想到这场比赛竟然惊动了他。柳晴，雷娜倒不足为惧，可是你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人。她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳晴，内院中能胜过她的学员屈指可数，恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了她的烈山枪。没想到你竟然能打败白城，侥幸罢了。我们之间也是间接有些过节。不是叫你待在上面，哥，人家无聊嘛。哼，妮子，你先上去，恐怕此事不能善了。柳帮主，当初的事，是非曲直，清者自清，而萧炎哥哥并无半点不是。不要以为在内院中实力颇强，便傲气十足。若你真要不分青红皂白强出头，我萧薰儿。接下便是。我哥岂是你们训斥的？还有你，萧炎，别以为打败了白城便能得意，你不过就是个依靠丹药之力的废物罢了。菲儿，哥，我又没说错。够了。不要以为仗着有柳琴撑腰，便可肆意妄为。这一巴掌，是替萧炎哥哥扇的。哇，好大一记耳光啊！柳飞这次脸都大了。这巴掌扇的真帅气。你你你竟敢打我！你这个坏女人，我要宰了你！飞儿，冷静。这位同学，未免过分了吧？自取其辱，怨不得人。秀儿，哥，你就这样看着我被人欺负吗？要给我报仇啊！帮我打烂那个坏女人的脸。今天还真热闹。刚看了一场男人间的战斗，没想到女孩子们也不甘示弱。哎，是。
是林修牙，他可是狼牙的老大。林修牙和柳晴谁更强？那还用说，肯定是林修牙了。林修牙，是他。实乃金国不让须眉，解气。抱歉，这妮子性子就是这样。无妨，这便是学妹的个性嘛。萧炎雪弟，上次走得太过匆忙，还未跟你道声谢。若不是你出手，恐怕我们几个都没法活着回来。林学长言重了，林修雅竟然和这小子关系不一般。柳晴，我看今日便算了吧。是啊，你不会也想挑战萧炎吧？他可是刚刚经历一场大战，斗气还未恢复呢。趁人之危的事，我不屑为之。女孩子之间的争吵，我不会介入。但菲儿也不能白白挨打。一个月后的强榜大赛，若是遇见，便施展全力吧。到时，自然奉陪。林修雅学长，刚才多谢三位学长学姐帮学弟解围。萧炎老弟，别怪我们多事便好。我到现在还看不清你们真正的实力，这一届的新人果真是卧虎藏龙。学长过奖了，听刚才柳晴的意思，我也能参加强榜大赛了。定是因为萧炎哥哥击败了白城的缘故。没错，白城原本排在强榜第三十四位，现在这个位置属于萧炎兄弟。你自然有资格参加强榜大赛。三十四，距离前十还差得远。哼，莫不是你还看不上这三十四的排名？好家伙，果然是初生牛犊不怕虎啊！虽然这个排名不算靠前，可在天才云集的内院中已经足够优秀。强榜里每提升一个名次，绝非易事。哈哈哈哈，虽然难，可是每上升一个名次，得到的好处可是更加丰富。哦，什么好处？先别想着好处，想必很快就有你头疼的。嗯。啊？嗯。萧炎击败狂妄的白城后。幕后指使者霸枪柳琴终于浮出水面，所幸在林修雅等人的偏颇下，双方一触即发的局势才暂时得以终止。取代白城在强榜的排名后，每天络绎不绝前来挑战的内院学员，令得萧炎颇为苦恼。从彻底清除了火毒的林燕口中得知，林修雅、柳晴分列强榜的第二和第三位后，萧炎依然毫无畏惧，决心闯进强榜前十。而随后令林燕都声色巨变的神秘强榜第一，也引起了萧炎的好奇心。老师，炼制地灵丹的地心火之和青木仙藤已备好。只差最关键的龙须冰火果和六阶水属性魔盒。嗯，去药材管理库碰碰运气吧。这位同学，此地是药材库重地，若无要事，还请离开。学生萧炎，求见郝长老。萧炎，郝长老吩咐过，若是萧炎来访，无需阻拦，请随我来。无事不登三宝殿，说吧，今天找我所谓何事啊？郝长老，我此番前来，主要是想看看此地能否寻找到我所需要的药材。嗯，我也不与你废话。这样吧，你用一枚龙力丹，便可在这药材管理库中换走一件药材，如何？你可别以为我是在占你便宜，能让你犯难的药材。肯定十分稀有，这等稀有药材换你一枚丹药，你也不算吃亏。若真有龙须冰火果，那值得拿一枚龙力丹来换。好，就依郝长老所言。嗯，只要你需要的东西即可，那里边的药材都标有能量痕迹，随意乱动，我可是会察觉的。长老放心
，萧炎并非贪心之人。原来好东西都在这儿。血蟒汁，不愧是内院药材库，竟然连炼制斗灵丹的主要材料都有收藏。啊，龙血冰火果，终于找到了。这内院果然收藏丰富，连这种稀罕材料。金刚普坚易如玄铁，他竟然不能吃！这力量，你想抢我的东西？嗯、我今天心情好，不打你，你赶紧走吧。小妹妹，这东西不好吃，你还是还给我吧。我要长大，就要吃它们。长大可是需要时间的。不管啥，我准备了。你真难吃。这样好不好？你把这个果实还给哥哥，我请你吃好吃的。不行，虽然难吃，可这里面有强大的能量。那要不要我帮你炼制一下，让它们变得好吃一点？炼制？你是炼药师？只要你将龙须冰火果还给我。我就帮你把你要吃的药材炼制成好吃的丹药，怎么样？你没有骗我。如假包换。若是你炼制出来的丹药不好吃，我不仅要将这抢回来，还要一口吃了你。哼。小妹妹，你看起来不像是能吃像我的样子。本姑娘想吃就吃，你已经拿到果子了，最好赶紧给我炼制好吃的丹药。嗯，好的好的。一出去我就帮你炼制，不过呀，我得先去跟郝长老打声招呼。嗯，一起。啊，跟那个老头有什么好交代的？哎，郝长老。哦，萧炎，没想到这么快就回来了。药材找到了吗？多谢郝长老，我已取得龙须冰火果。嗯。还请长老再给我两份龙力丹所需的药材和一间炼丹室，我便能立刻炼制。啊
啊，药材好说。差我来我这打牙祭，真把我这儿当饭馆了。你怎么把这个小祖宗带来了？嗯，你要的药材都在这个戒指里。长老，他究竟是什么人？人？谁说他是人了？喂，你们到底要聊到什么时候？啊，快给我炼药去，不然我就把这里全。别怕，没事的。怕？谁说我怕了？哼！难怪他敢这样生吃药材，原来本体竟是魔兽。有魔兽那种强悍体格，这些药力虽然狂野，可也是在能够承受的范围内。小妹妹，啊，我记得魔兽如果要幻化成人类，至少也是需要达到斗皇级别吧？你难道？我没那么强，只是不小心吃了一株极为罕见的化形草，然后就变成这个模样，再也变不回去了。我吃这些药材，就是想快快长大，然后就能随意在受体和人身之间变化。化形草，难怪。那你的父母呢？我没父母，从有意识开始，我就独自生活在深山中。小时候被别的家伙欺负，也只能自己灰溜溜的逃跑。至少，你在这里不会再受人欺负了。那些家伙怕我怕的要死，谁敢欺负我？像你这种，我能一口一个。呃，喏，试试吧。不过，这东西你可别拿给其他人吃，会把人折腾死的。我自己还嫌不够呢。告诉我你的名字呢？我叫紫妍。啦啦啦啦啦啦！还真是个有趣的小姑娘。还忘了告诉你，那个什么强榜第一名就是我。以后有人欺负你，就来找我，我帮你出头。他就是那个让林烟为之如虎的强榜第一。老师，您能看出他是什么魔兽吗？他吃了化形草，如不主动显现本体，我也无法辨别。以他灵智上年幼，却有如此恐怖力量，想必定是极为罕见的上古异兽。小子确实有几分本事，是龙利丹，没错。啊，以后若需要什么药材，尽管来找我，好商量。郝长老，我还需要一枚六阶水系魔盒，不知内院可有？那可是相当于斗皇强者的魔兽啊！既然郝长老都没有的话，我只能另想办法了。告辞。等等，这刘长老修炼的是火系功法，可水火不容，魔盒留在他那里也是浪费。火系功法，我先说明啊
，刘长老可是抠得很。你要拿他手里的魔盒，怕是要掏出点真家伙来。刘老头儿，有好事找你了。又是你啊，郝老头！这回休想从我这里捞到什么好处。哎，有多远滚多远。<笑>快开门，刘老头！这次是萧炎有事找你。刘长老，学生，进来吧。嗯。哎呦，哎呦，我的鼻子！哎，好你个刘老头，我跟你没完！刘长老的宝贝还真不少。嗯。这小子果然不一般。即使大长老交代过，也休想从我这里讨到什么便宜。学生萧炎见过刘长老。哼，我最烦那些场面话，有话快说，有屁快放。学生在炼丹过程中，还缺一位主要，所以想换取刘长老手中的六阶魔盒。哼哼，可以，拿六品斗灵丹来换。刘长老说笑了，学生尚无法炼制六品丹药，可是那就恕不远送，恕不远送。虽然我拿不出斗灵丹，不过听闻刘长老您修炼火系功法，或许此物会让刘长老感兴趣。不知道你这东西究竟是何物啊？此乃地火莲子。萧炎<咳>小友也应该想清楚六阶魔盒的价值。你用一枚地火莲子便想换得，那我可是很吃亏的呀。<咳>你若再拿出一颗地火莲子。我就忍痛将魔盒给你了，小严，别跟这个老头子墨迹了，他不换拉倒。这魔盒又不只是他一个人有，我带你去找大长老询问便是。你这老家伙，净拆我台。这地火莲子也是我偶然得到，刘长老要我再添一枚，确实有些为难了。嗯。既然这样，那就不送了。哎，那学生就不打扰了，告辞。这小子居然真走了！哎，小子。真的不要魔盒了？我倒是想，但可惜拿不出长老所需要的价码。一枚地火莲子，外加一枚龙力丹，六阶魔盒，就亏你了。成交。为寻找炼制地灵丹的材料，萧炎在内院药材库结识了神秘的强榜第一紫炎，成功凑齐了地灵丹所需的最后两种药材后，萧炎按捺不住收服陨落心灵的渴望，即刻前往内院深山炼制地灵丹，早一日收服陨落心炎，便能早日替药老炼制身体。
这地灵丹，即便是在六品丹药中，也能够名列前茅。待会儿你不要远离，记得细细观摩我的手法。能够观摩老师亲自炼丹的机会，我可不会错过。成丹时会引起天地异象，届时你记得躲远些，以免误伤。黑魔顶，现。由于每种药材炼制所需的时间不尽相同，所以我会把所有的药材单独炼制成药液，最后再进行混合凝形。小家伙看好了，可别分神。可以将火焰温度压制在低温。才会在不毁坏药材的前提下完成提炼，真是完美的控制。没想到炼制六品丹药的药材，竟然具备反击的效果。接下来是颇为关键的一步，提纯，这会直接决定丹药的品质，对炼药师的控火能力也是要求极高。林老，有事便说吧。小姐，族长有命令传来了。萧家族长肖战失踪的消息已经传到了族中，族长认为那部分钥匙怕也随之下落不明。为了安全考虑，一个月之后，族中就会有人亲自过来接您回去。是不是又有人在背后乱嚼舌头了？小姐，族长大人也是隐约猜到了您和萧炎少爷的一点端倪，而且，族中长老们也认为萧炎少爷他配不上您。配得上与否，今后他们自然会明白。小姐，萧炎少爷的修炼天赋确实平生罕见，但他还需时间来成长。若是小姐执意留在其身边，怕会引来家族对萧炎少爷的不满。所以，老夫以为小姐暂时离开萧炎少爷，反而是对他的保护。萧炎哥哥。老师果然厉害。若是我来炼制，恐怕就算花费三四天，也难以奈何这六界魔盒。接下来是最后一步了。
环绕即将成型，异象将至，快退后！小玉的那帮家伙最近是否有异动？大长老是担心黑角玉的药皇寒风吧？嗯，寒风可不只是一名寻常的斗皇巅峰强者，更是一名六品炼药师。异火对他的吸引力无与伦比呀、啊！嗯。哎，怎么话说一半就走了？这般波动，是六品丹药成型才有的吧？出自迦南学院方向，难道是火老头的炼丹术又精进了？算了，虽然不怕那些老家伙，但也不便节外生枝。这便是地灵丹。嗯，老师，如今丹药已成，您还是先回戒指中休息吧。哎，这灵魂体的确难以发挥全部实力。以前炼制六品丹药，何须这么久的时间？放心吧，老师，我一定会让您再度重生的。快把丹药收好。难道六品丹药都是这般具有灵性，竟然还懂得闪避？也不全是，六品丹药确有一些灵性，但只是极为模糊的感应。不过这地灵丹经过了古灵冷火的催化，灵性自然会更浓郁一些。六品丹药便具有这般灵性，那更高阶的岂不是还能口吐人言？好了，现在说这些也没什么用，今后该知道的你自然会知道。嗯，老师，怎么了？有人正在朝我们这儿赶来，而且来者实力极为强横，快躲起来！嗯、好恐怖的速度，幸好老师及时察觉。不知是何方朋友，在我内院之中炼丹。能否现身一见？这人实力要比那些长老强上许多，所料不差的话，他应该便是内院最具威信的大长老吧。飞已经走了，别动真的走了
，没事了，这次确实是走了。站住！这声音，难道还是被发现了？你是何人？转过身来。嗯。紫妍，原来是你这个小丫头。哈哈，怎么样？我这长老的声音可以以假乱真了吧？你怎么知道我在这儿？你别管我怎么知道的，你上次给我炼的丹药吃光了，我来找你炼药的。嗯，看来我在你眼里就这点作用了。不许摸我脑袋！跟我来。这次可要帮我多炼制一些哦。他们俩怎么打起来了？吴昊吵着要去竞技场，胡家怕他又输掉火能，让吴昊必须赢了他才能去。这小姑娘应该便是萧炎哥哥提起过的紫妍吧？是啊，这不丹药吃完又来找我了。竞技拦不住你。萧炎受伤不能给我炼药，就算你们是萧炎的朋友，我一样饶不了你们。萧、嗯、炎，你快给我炼丹药啊！这哪儿来的小孩啊？年纪不大，口气都不小。算了，不跟你计较了。嗯、怎么还要打？兵不厌诈，看看可不。这女孩年纪虽小，可体内似乎蕴含了极其强大的力量，真动起手来。咱们这儿没几个是他的对手。那，药材都在这儿了，快帮我炼药。这么多药材，哼！你又让郝长老大出血了，他非被你气死不可。胡说！这药材是我自己在深山里找到的，我生来就对这些天地灵物有感应，才不是偷那个老家伙的。哦，特殊感应。这内月深山中。哪里有灵药，我都知道。不过大多数灵药都有实力强，后面魔兽守护。嗯，就比如那山谷中的血魔天元，我去了几次都被他打了回来。后来在内院遇见一个银色头发的女人，我看她顺眼，就告诉了她血魔天元守护的东西。也不知道她有没有得手，她说如果得手还要分我一份呢。没想到韩愈知道地心淬地主的事，竟然是紫妍告诉他的。给你炼制药材，真是消耗力气啊！你总不能让我白看吧？嗯，你想干嘛？也没什么，只要我去深山探寻药材的时候，你跟我一起就行。嗯，随便你。不过我只带你去找药材，如果遇见守护药材的魔兽，你得自己解决。当然，是在要我出手也行，利息给报酬。嗯，那是当然。强加。东西晚上帮你炼制，你明天过来拿吧。知道了。小野，听说你回来了，快来跟我打一场。竞技场的那些兔崽子看见我就跑，太不过瘾了。林燕大哥，你先等一等。哼，择日不如撞日，使我一招。哼。怎么是你？萧炎可是我罩的，他要是伤了，当
了信，我一口吃了你！哎，本来还想多待会儿，没想到遇到个扫兴的家伙，我走了。这蛮力王在，你也不早说。我刚准备告诉你，你就冲上来了。你还笑？你知道他的身份吗？嗯，很可爱的小姑娘。可可爱？如果你看见上届强棒大赛，这家伙把所有的人都踢下场的恐怖场景，就不会这么觉得。没想到你怕的要死的强棒第一，竟然会是这么一个可爱的小女孩。哎，有这个怪物罩着你，你还怕什么柳晴啊？那个家伙看见他也只有绕道的份儿。湘云哥哥，嗯，湘云哥哥，刚刚外人传来消息，说萧雨急着找你，让你立刻回外院一趟。也不知道萧炎有没有收到消息，我只怕。放心吧，他收到消息一定会尽快赶来的。小雨，小严，你终于来了！别哭，别哭，究竟怎么了？你自己进去看看吧。